，这说破了了，根本都不靠谱，哥哥，不靠谱。嗯。呃，这说破烂的说这是啥东西啊？我觉得几个人一说破烂看，他都说是铁。这是铁啊！过过十块钱给我收走，我一考虑一看，你这根本都不行，这十块钱。呃，不是大爷，我能上手看看吗？你上手看看可以啊。哎呀，那这铁定不是铁呀、啊，这跟铁一点关系也没有。这上面还有落款，光州齐杰。这上面这看起来这绝对不是铁呀、啊！大爷，您这东西从哪儿来的？咦，那你别他说时间太长了，四十多年前，四、啊、十多年前啊！俺那时间我清清河道啊，清的清多了有两块，那们他们能留一块，我能留一块，啊、这我平常平常都是个铁。嗯，咦，放的时间长了，这家还不生锈，要铁生锈，黄油它不生锈。嗯嗯，给、嗯、我用那个锡铁石锡锡，嗯，它也不锡。哦，我怀疑它不是铁了，不是铁，哦、不是不是大爷，您您这刚才说就四十多年前，啊，清河道，清河道，过去挖河，清河道，为啥要清河道呀？那时间不是兴兴农农农的农的建设嘛，水利建设，哦，哎，那河道该挖河的挖河，清清河道的清河道。那时候估计还是计划经济，那那时间是那大队啊啥的是吧？对对对,对，那是生产队的生产队，嗯，哦。呃，清河道挖出来的，以为是铁，一直在家里放着。啊，一直在家里放着，一直要一块啊。然后后来就是，你用那个锡铁石，它它不它不锡，那这这这肯定不锡。然后收破烂的说，这非得是铁。是是铁。想十块钱给你买走。想十块钱我买走。大爷，你幸亏没卖给他。我耍的干净净的。咱就不管这是啥材质，就光看这上面这些字儿，这明显的也不是现代的呀。对不对？是。再说了，这个东西也不是您买的或者啥的，对不对？您是从河道里面挖出来的，还是四十多年前，是吧？这肯定是老古董。老古董。你十块钱没卖，这就对了。真是卖了，那就可惜大了。可惜了吗？那肯定可惜啊！就从上面这个信息来看啊，您看最后一个字儿啊，这个字儿您认识吗？我不认嘞。不认嘞。嗯。这是银，像这个形状，这一看就是银挺。银挺，这时间可不短了。银铸了吗？对呀、啊，这就是银。咦，我没。按现在的话说，这是银砖，能明白吧？可从这个字上还有啥信息上来，就断定啊，嗯，这是宋代的银挺。你看，明代啊，清代啊，那都是银元宝，但是宋代那时候还没有那个银元宝，都是这大块的银，就是这种。你知道我怀疑它是啥没？啊，我怀疑它是一种钱。啊不不不不不，啊不是,不是钱，不是钱。哦，真是银子了吗？对，银子的。你看这背后的这蜂窝，这是咋弄？这是你用啥砍的吧？我咋看到六十？我看着背着，我说是钱。银银，真是银了吗？那肯定是银，这一看就是银。那你这专家的，我大家相信你。像这种银挺。那要是十块钱买，人家人家我亏死了，我。你十块钱一克他也买不着，像这么大个儿，我估计啊，最起码得。肯定狠。得得两斤多。哦，我没称过。得一千多克。啊。一千多克吗？那是。就像这种市场价，现在一克我估计啊，得在二十到三十。一克。对。那你这这发小财啊？那你这肯定是发财了。咦。呃，大爷，您这个东西您是继续。收藏还是准备出手？你要是引来了，你都你给我买走多了，我年纪了，我没有，我不往时间长的自动放细胞里边。呃，行，这样，我等一会儿呢，我先给你拍个图片，然后呢，回头我把秤拿过来，给你称一下重量，行不行？称完重量之后啊，到时候再给你咱谈谈具体的价格。行吧，中中中中，哎，你这小伙子真好，你那是，哎，有啥说啥的，咱不管是做人也好，做生意也好，咱得实在，咱咱不能骗人，对不对？哦、你像那收破烂的，那你你卖这东西，你不能说找收破烂的，对吧？嗯、是的，找了机会啊。那这东西你先保存着中中中，行不行？好好。呃，我今天下午吧，我抽个时间过来，好,好，行不行？好好。到时候咱再好好谈一谈。中中中我看着您年龄也挺大的，回头不行。好好嗯、呃，跟家里人，嗯、呃，特别是家里年轻人，一一起喊过来，咱们一起谈价钱、哦。不是您这七十多岁了，我看着是不是？哦、是的，是的。我碰见你这个好心的人啊，我确实我相信你，我愿意卖给你。哎呀，谢谢。他都不当家，他也不知道这个事儿。那行行行，谢谢您的信任。啊、行、嗯嗯嗯，那下午咱再联系。好好好好。你好。
，想弄点啥？我想把这个银元给卖了，你给我看看，管值多少钱？银元卖了能值多少钱？对。呀，北洋龙，不错，字口还算清晰，龙鳞也算是全龙鳞。嗯，这银元从哪儿来的呀？你这个姻缘嘛，我跟你说啊，就是半年前我跟俺老公结了婚哦，结完结婚的时候，我听那个媒婆说，他家庭条件还可以，嗯，就是中上等哦。我感觉以中以后，我可以让我吃香的喝辣的，对吧？哦，吃香的喝辣的。对啊，这才给他结婚了有半年啊，没钱了，没钱了。对，当时下礼的二十万块钱花完了，谁花的？肯定俺俩花呀。对不对？哦，哦那是你们都组建新家庭了，那得出去工作，是吧？得挣钱呀。对呀、啊，这现在没有钱了，我不能我去上班吧？我嫁给他，我都是来相夫的，我不是来受罪的，对吧？哦，啊，是是是。然后他再去干活，他再去找工作挣钱养我呀，对不对？要不然这这日子咋过？你说？那是，那人家老话说得好，嫁汉嫁汉，穿衣吃饭。既然嫁给他了，他就得管着你。对吧？你说的对，这句话我很赞同啊。这现在我让他出去上班挣钱去了啊。他不去，他嫌热，热了嫌热，冷了嫌冷。啊、我出去上班，天天可家打游戏。那不行，你天天打游戏那不行。你说我找个咋人呢？这不挣钱，人家闺蜜找的老公都非常有钱，一个月挣的都是十万以上。嗯、呃，这样美女，咱不攀比。呃，是这样，我看你讲了半天了，那跟这块银元从哪儿来的有啥关系啊？这个是结婚的时候，俺那个婆婆，俺婆婆说了，这是她的传家宝、哦，能值点钱，让我好好留着，就是以后有了孩子管传下去。哦，等于说是你婆婆，他们以前的那个传家宝，算是传承给你了。对。那你婆婆也不错，那非常认可你这个儿媳妇啊。那不然的话，你这刚结婚就把传家宝给你了。这没有钱，啥认可不认可哎？都这，我都把这个东西卖了。他不能当我现在零花，以后都先不说了。这卖了之后，他回去再不上班，都这不找个工资，一个月十万以上嘞。我跟你说，我立马让他都离，给他离婚。不不不，美女，别着急，我看着你还挺年轻啊，你估计刚踏入社会没几年，是这。你现在你说找工作，哎，去挣钱养家糊口，那是应该的，是吧？对呀、啊。但是你要说你一个月挣十万，这有点儿。难度大了吧？这难度咋大呀？俺朋友她、啊、老公一个月都十万以上，这男的能不挣十万块钱？那不是纯属于废物吗？我的天呀、啊，呃，那我估计在你眼中也是废物了。但是你这这没办法，每个人他不一样，是吧？你要是一个月挣十万，咋说呀？那咱全国有这么多人，那一个月能挣十万的真没多少。是吧那我不管、啊，嗯，没关系，是吧？你多，多鞭策鞭策你老公，让他慢慢从零开始嘛，是吧？你一开始挣几千，慢慢慢慢以后是吧？本事大了或者怎么着的，你挣个十万二十万也不是没可能呀、啊。你得给他时间成长。你说的也对啊，这个东西嘞，我先卖了，看他管值多少钱，给我花几天嘞。他如果再不好好挣钱，我回家都给他离婚。他这种人啊，没有上进心，也不配找媳妇儿。嗯，这咋说呀？那要是一直在家里玩游戏，那肯定是不行的。哎，回去好好跟他商量。另外啊，嗯、呃，我看着刚才听您说，好像结婚的时候给了二十万的彩礼。对，这这半年都花完了，你们两个，这两口子你们花钱太厉害了，是吧？特别是现在挣钱少，甚至不挣钱的时候，得开源节流啊。你不能说就这传家宝，你要是真是没吃的了、没喝的了，那你卖了，那就正好好好刚用到刀刃上了。但是你要说是专门零花，你卖这个传家宝有点可惜了吧？毕竟是你婆婆给你的。我这也是实在是没有办法了啊！我把这卖了之后，我以后嘞，我省着点花。对，我再给他两个月的时间，他如果再不上进，我都让他立马没媳妇儿。哎，那是回去好好跟他商量，那必须得出去上班，呃，出去找工作，对吧？对。哎，来，呃，这个东西确定要出手了。嗯、呃，卖给你。卖给我，那行，那我这个品相呢，我给你拿三千五。中。行吧，先顶一段时间。对，你说的对。哎，回去好好商量啊，两口子不能因为这个事儿去生气啊。嗯。
。你好，想弄点啥？这回我找找俺爷的宝贝了。谁不叫我发财都不中，谁不让发财都不行。对，你看看，这全是大宝贝。不过你别动手。哦，行行、啊，我自己来。行，你自己来，啊、自己来。你别给我弄弄打了。哦，啥东西啊？哇，是一个罐子。啥罐子呀、啊？哦，罐子里面有东西。这都是老房子找出来的。哦的。呃，能拿出来看看吗？那肯定能啊，都卖给你了，对不对？哦，准备出手。对。嗯，看你几个有没有这个？我这是一个银锭啊，钱有没有准备好？钱有没有准备好？嗯，我的天啊，这是一个老银锭。嗯，呃，这都是铜钱吧？能打开？我给你打。行行行行行。你别给我弄，叫罐子给我弄烂了。我这个罐子还得值个几百万了。啊，几百万？对，一个罐子就能值几百万？就是啥？咱这个河南不是有那个啥军药还是儒药啊？那那那那不是不是不是，这一看这就算是一个青花，青花上面你看还带点其他颜色，不好看。嗯，这多好看！这以前老工艺，烧的都是红的。你还别说，上面还是个麒麟。不过这麒麟这画工差得远，不行不行。麒麟出现必有瑞相。哦，这铜哇这么多铜钱，我的天哪！不过你这铜钱看起来好像。都是宋代的呀，这宋代不是一千多年了，也很值钱。黄宋铜宝，嗯，圣圣圣元宝，不行不行，啥意思？这个是啥呀？东西不对，看不清了。嗯、呃，不是东西不对，嗯、宋代的铜钱呀、啊，是所有铜钱里面最不值钱的。不值钱一个得给个几百万吗？呃，不不不不不，这这一个铜钱可能几块钱。你这东西先别着急，你这东西到底从哪来的？你爷爷给你的？不是俺爷爷给的啊，是俺爷爷那老房子里边找出来的啊，老房子里边找出来的。一个罐子，罐子里边上就这这个罐子、啊。哦，这个银锭不错。对，这个罐子也相当于年代。这个罐子，嗯，罐子怎么着？最低得个几十年了吧？你也说了，金银有价，玉无价，瓷器也是没价格的。瓷器也没有价格，我不玩瓷器，我主要是玩银元。啊、嗯、这个银锭也能看一看。啊、嗯，这个银锭应该是一个三两的，拎起来应该有百十克重。这个银锭应该是清代或者是明代的，素锭，上面又没有字儿，这是嗯民间铸造的银锭。它要是官锭，上面有那个落款，比如说是哪铸造的。或者是哪个工匠铸造的？什么时间？有那个价格会高。这种素定比较便宜啊，就是没有款你的。对对对，没有落款啊，没有落款就便宜。哎，没有落款比较便宜。两千块钱有点少。嗯，这不要紧。嗯。哎，你卖不卖的不要紧，就不是想只是让估价是吧？嗯，对对对。哎，这这这铜钱这不行，这铜钱是真不值钱。那也没有一个值钱的吗？呃，你可以找一找，因为这个宋代的钱币里面，你要说完全没有值钱的，那不可能。你像那个靖康，嗯，靖康的，你能找到靖康的那一个就不少值钱，哦，但是你要是这种圣宋啊，这这种啥的，这这这不行，这都不值钱，呃，你小平钱的话，你可以找那个崇宁，嗯，崇宁小平，大观泽石，还有靖康那些，那值钱，这种普通的这不行。对对对，你回去可以扒拉扒拉，啊，我仔细找找，哎，你回去仔细找找，这个我想卖给你。啊，这个想卖给我，银锭是吧？嗯，对。呃，你想要多少钱？一百万吧。多少？一百万。一百万。嗯，不行，一百万我要不了。一百多年了，我也不给你算。嗯呃、不管多少年、呃，不管多少年，嗯、呃，这这我也要不了。不是，你听我说完、啊，你这老板老是拒绝我。啊、嗯。一百多年了，我一年给你算。嗯，算一万块钱，就一百万。嗯，剩余的也算你捡漏了。一年算一百万、啊，对对对，不行不行不行、啊，来装起来吧，把这个装起来，装起来装起来。不行是吧？啊，不行不行，给不了给不了。我卖给其他人。没事没事没事，可以。你再问问，你再问问。那我回去找找。嗯嗯。你好，想弄点啥？老板，想求你个事儿。啊，咋了？嗯，这些东西你看那收不收？嗯，这都搁家里放很多年了。哎呀，这都是，嗯，我先坐着吧。行行行，你坐着坐着、嗯。这是银元，嗯，是银元。大头十年也是十年的，嗯，这个湖北龙，嗯，对，老的东西没啥问题，就是你看上面有戳记，可惜了，嗯，呃，这些都是
老铜板儿。不是，董尼，我给你说一下，董尼是绝对没问题。铜板儿都是老的，可惜都是民国的双旗铜板儿。这么大个儿的，应该属于是当五十的。嗯，这都是双旗铜板儿呀。哎，这还有一个小的，小的是晚清的，这是哪儿？江西吗？还是哪儿？不过这品相也不行，这也不咋值钱。嗯嗯，你这东西从哪儿来的呀？这是俺爷的东西，俺爷拿出来叫我卖的。哦，你爷爷的东西，嗯、让你拿出来卖。对，看来这是碰到事儿了。嗯，实话不瞒你，俺爷住院了，就生病了。哦，老爷子生病了。嗯，因为我跟爷的感情比较好，从小就属于、嗯、俺爷叫我照顾大的。哦，这我理解，嗯、我理解。我出去打工了。嗯，那你这也算是留守儿童。嗯，对，以前现在都叫留守儿童嘛。啊、嗯。嗯，不过我近两年出去打工也挣点钱，但是这俺也生这一场病啊。啊、嗯。基本叫我的积蓄全部花完了。哦。俺也看我也可怜，俺也我老他家里放了有这些东西。哦，想就拿出来卖钱，对先顶一阵子。对，想给俺爷看看病。哎呀，就是说，那你这你你爷爷几个儿子啊？就你你父亲弟兄几个呀？弟兄五六个嘞。哦，那你要弟兄五六个，那你父辈这一块儿，说实话也用不着你掏钱呀。父辈几个人就对一对啥的。嗯，对是对了，但对的钱少。对的钱少。对，现在都不回来，老人有病啊，你说。嗯久病无孝子嘛，这句话说的就是啊、嗯，一个人对个一两千块钱，一两千块钱，嗯，对，老爷子生病了，一人对一两千，那是的呀，我的天呀，那你这有点不合适了。所以说没人管，我得管啊，对不对？哦，你反正你是爷爷带大的，嗯、那你你来兜底儿了算是。是的，我来兜底儿，我的能力也有限，俺爷看我也可怜，就是意思叫这东西卖了、嗯，看你能给多少给多少，中不中？哎呀，你这是难住我了呀。嗯我先跟你说一下啊，嗯，这些铜板儿这都不值钱，嗯，能值钱的呀，也就这三块、嗯、这银元，这大头吧，一块儿一千二，嗯，我们收的，一块儿一千二，这个湖北龙啊，因为上面带伤，像这种品相也就两千多块钱，嗯，两千多块钱，了不起，这三块我给你，我给你拿五千，嗯，对不对？你这确实。遇到事儿了，咱不能说，咱也不能差事儿，对吧、嗯？给你拿五千，嗯，然后这些铜板是真不值钱，一块也就几块钱，嗯、十块八块的没啥意思。嗯，你把这些铜板啊，你带回去吧，不行，还拿回去吧。我都不带回去了，能能给多钱给多钱，多少管干也看那病。哎呀，又、嗯、带回去没啥用，带回去放到他这个铁疙瘩。那那就不说了，嗯嗯，这我反正是放我手里，说实话，我这也是十块八块的，嗯，我这我也啥也不说了，这这这加上这铜板，我给你拿六千块钱，嗯，行吧，行吧，你这碰到事了，咋咋咋弄着？那个老板，既然就沦落到卖卖这玩意儿的东地地上了，这地步了，那我说句实话。那肯定是该想的办法也都想了，对啊，基本没有任何办法。那都不说了，不说了，嗯、我给你拿钱，你赶快回去，行吧？谢谢你了，嗯嗯，没事没事没事。嗯，看看我这一块，阿、啊、爷给我留下来的祖传银元，能不能买房买车娶媳妇儿？靠一块银元买车买房娶媳妇儿？对，呃，我先看看是什么样的银元。你上手轻一点，别甩着了。哦，还真是一块龙阳。这一看着就是一块很常见的北洋龙啊，它、啊、还有什么大的来历吗？耶、yeah, ，说这块这银元的来历，我再给你好好来聊一聊啊。俺彭氏家族啊，在俺这个县城啊，就俺老太爷那一辈儿是赫赫有名、嗯、哦、呃，大地主。对，你算是说对了，比地主还要大。过、哦、去人称俺老太爷都称为啥？彭半城，不只是地主。哦、在县城有一大半的产业都是俺老太爷置办的。我的天哪，那就比较厉害了。家里边啥不多，就银元多。银元多，对，就最后，呃，那时候几几年的时候，大地主你知道不知道？那我知道呀。啊，我跟你说实话，那时候大地主俺家的这银元现金大概有四万多块。四万多块银元。对，这一块银元，我跟你说实话啊，嗯，这是俺老太爷在那四万多块里边精挑细选。专门作为传家宝，就留了一块，其他的统统都上交给国家了。哦，其他的都上交给国家了。说这一块
，不是普通的银元，与众不同，很特殊啊，对，很特殊啊。俺老太爷传给俺爷，俺爷传给俺爸，俺爸现在又传给我。哦，代代相传。哎，这正儿八经的是代代相传，有据可查。俺爷当时给我的时候啊，语重心长的对我说：“这块银元不简单，以后我买车、买房、娶媳妇儿，应有尽有。”就靠这块银元，对我当时还不太相信。嗯，你猜咋着没？咋回事？我最近搁网上也咨询了很多资深的专家。哦，资深的专家，呃，他说俺爷说的很对啊，最起码没有忽悠我。哦，哎，说的这一块的市场价大概价格在一百五十万到二百万之间，一百五十万到两百万之间。对，说了啥？如果碰到那个喜欢收藏的，还能买更多。我的天呀，老哥，你这是碰到啥资深专家了？这不对呀、啊，这咋不对？我跟你说，老板，你帮我仔细看看，我这个来历也给你讲清楚了。他确实是与众不同的银元。这样，老哥，你听我说啊，嗯，这块银元，嗯，呃，确实有板别。哦，在我们行内呢，嗯，它这上面因为尾巴是长尾云，长尾龙，嗯，然后但是它这个云是配的短云，在我们行内叫长尾短云。确实带板别，但是呢，这种板啊，嗯、呃，咋说呀，很常见。嗯、呃，那不会在北洋龙里面很常见，即便啊，咱不会，嗯，即便是，嗯，就北洋龙三十四年的北洋龙里面最贵的卷三骑四，嗯，一般也就几万块钱，也没听说谁家的这个北洋龙能值一两百万呀、啊。嗯，所以说你那个专家呀、啊，嗯，啊，你也别别太信他的话。像这种北洋龙呢，也就比普通的贵上几百块钱。但是我看了这一面，嗯，您看一下，最明显的有一个搓技，像这带搓技的银元，嗯，它的价值啊，立马打大打折扣。龙阳最起码少一半。如果不带搓的话，这块银元我估计五六千块钱。但是现在已经有搓技了，嗯，这块银元也就三千左右。三千块钱左右，左右。你要是靠这个买房子、买车，还娶媳妇儿干啥的？嗯，不可能。还有你，你，你说你在网上认识的专家，我估计啊，你是碰到骗子了。呃，不可能，不可能。我跟你说实话，正好趁今天五一，我准备正好呃，刚说完免费了，我准备给俺朋友借个车，我再去看看。那那你看看也行，老哥。临走之前，我再跟你说一句，嗯，呃，买房子、买车。娶妻，包括娶妻生子，嗯，还是得靠自己的努力。家里面有块传家宝，毕竟是老太爷留下来的，你可以作为一个传承，继续传承下去。好了好了，你再说吧，你再说吧，你再说。你好，想弄点啥？你好，老板，这个在网上也关注你好久了哈。啊、哦，看你这个鉴宝这个能力也是不错。我把我家传的这个宝贝特意拿来给你看。家传的宝贝，对，那看来是哪的？从特意从山东来的。哦，那你从这个包裹上来看，这个东西不小啊，能拿出来看看吗？嗯、看一下。行行行行，包裹的挺严实啊。那怕磕碰的，特意这样给包的。哦，怕磕着了。我先看看，我先看看。我的天呀！哇！这是一个，这是香炉还是啥呀？这是一个聚宝盆。啊、聚宝盆。对，你看一下，这是当年啊，沈万三落难的时候，找到我们家。谁？沈万三。沈万三。对，明朝的首富。对啊，我们祖传下来。哦，沈万三落难的时候。对对对,对。哦，呃，这这这咋咋到你家了这？没说嘛，落难的时候上我们家，在那儿呃吃个几天饭。哦，临走的时候给个我那个，那就是太爷爷的太爷爷，给给个这么一个聚宝盆。明白了，明白了，你的意思啊，就是沈万三落难到你们家了，啊、对你们管他几天饭，对，为了表示感谢，沈万三把他的这个聚宝盆啊，对我这给你们了。我这也是准备结婚了，准备买房子了，要不然我也不会拿出来卖。哦，实在是，这是一个，这是一个啥材质呀？呃，当时我太爷爷说是这是纯金打造的，纯金，黄金的。对，我的天呀，这这厉害了！你就看一下里面的包浆啊，干啥玩意儿？你看一下是不是有名头？呃，老哥，你这想卖多少钱呀、啊
，你知道没个三五百万，我肯定我也不会卖了。哦，想卖三五百万，准备结婚、买房、买车啊？对，结婚这一套。我的天呀，老哥，你这有点弄得有点大了。我因为我平常玩的是银元，玩这个东西玩的不多，但是啊。首先，咱们看一下这个材质。你刚才说是黄金的，这这这，我看着不像黄金的，像黄铜。然后你说这个是聚宝盆，我看着这上面有求必应啥的，会不会是一个香炉呢？哎，当时那个，反正是我爷爷告诉我，这就是一个纯金的，对，聚宝盆，纯金的聚宝盆。行，一直也没舍得拿。那行，咱们再按着就刚才您说的啊，这个沈万三。嗯，给给您的是吧？你要沈万三确实是明代的，但是沈万三是明代初期的呀，洪武大帝朱元璋那时候的。这个你看这上边的落款，大明宣德，大明宣德就跑到明代中期了。明代中这上边大明宣德那时候铸造的，这所以说你这个时间线上也对不上呀。所以这个东西啊，我觉得不对。另外，你说你想卖个三五百万的，我这边也收不了。我估计啊，您大老远跑过来，这是算是白跑一趟了。嗯，你像这个，你看材质也不对，这个这个东西也不对，这个东西我要不了。你要想让我给你估价，我可以给你估估。啊，行，那你给我估一个价吧，看一下这个东西值多少钱。行，呃，我看着呢，你看纯铜的，好歹是纯铜的。时间上咱就不说了，我估计啊。嗯，时间比较短，嗯，你像这个在古玩市场上，我估计没个三五百块钱，还真买不着啊。三五百块，你是不是少说一个万的人？<笑>那那我只能估这么高的价，要不然你再找其他的高人给你看看，行不行？行，好的，谢谢二老板。没事没事没事，来还给你还包起来包起来啊。老板，俺家对象说这个银元值二百万。我老是感觉有一点不太敢相信，我想让你帮我估估价看一看。一块银元能值两百万，我先上手看看。好的，老板，你一定要帮我仔细看看，因为对我这个东西对我来说特别重要。特别重要，这块银元可不常见啊！我的天呀，大清银币，中字一两，这可是四铸币啊，咱们能平常能见到的。这种龙的龙阳一般都是造币总厂，但是那个是酷平七件二分，这个是一两的。只要龙阳是一两的，那就没有便宜的。你这东西从哪来的？这个银元俺对象给我嘞。你对象给你的？对。定情信物。嗯，算是下礼吧，因为我们还有一个月就结婚了。哦，还有一个多月就要结婚了。对，我在俺要结婚，你不得要彩礼吗？我还没俺要多。嗯，彩礼三十万。三十万的彩礼？嗯，那还不多吗？不多啊，因为他做生意，因为他他做生意他都有钱了呀。但是最近生意，他说有点资金周转不开，嗯，然后就给我拿一块这个银元。呃，你别着急，您这说的话我明白了。您的意思就是，您和对象马上要结婚了，然后呢，要了三十万的彩礼。对，呃，一时半会儿呢，资金周转不开，然后用这块银元来抵那个彩礼。是的，他还说什么？呃，你这个是传家宝啊，他家他家都传好几代了。哦，传家宝。对。呃，那你对象有没有跟你说这块银元能值多少钱？说了。啊，多少？值二百万。二百万。是嘞。那看来你老公对银元多少有点了解。可能，他这个价格把握的不是太准确，像这个中字一两呢，属于当时晚清中央造币厂铸造出来的样币，没有正没有正式的发行流通，所以它的价值是非常高。呃，两百万呢，我估计最起码是五年前的价格，现在我估计最起码三百万起步，三到五百万没问题。只要是真品，哦，那你给我仔细看，我这个应该是真品呗。哦，看看真假。照你这一说话，那那我知道呀。你先别太高兴了，呃，我看着这块银元呢，呃，材质
我感觉像阴的。那阴渊阴渊，那就是阴的呀。那是那是，但是新老的话，我感觉不像老的，特别是这个边瓷，它的铸造工艺呢是一体压成的，不管是壁面也好，边瓷也好，就同时一步完成，所以它这个边瓷啊，没有那么。没有那么的完整，哦、嗯，所以它多少就鞭子会有变化，包括它的一个压力都非常大。但是这个鞭子呢，它就非常整齐划一，感觉不对。另外呢，咱们再看一下这个包浆，壁面感觉你要说是普通银元的话，那我信，因为它有流通痕迹。然后它这个包浆呢，也像是就那种蚕丝的包浆。但是刚才说了，这一块银元啊，它不是普通的银元。是四柱样壁，根本就没有在市场上流通过，不会有那个流通痕迹，所以整个这个分析上来讲，我觉得这块银元它是真银假币。老板，像您这么专业，人家都说是假的，那这个东西肯定是假的。呃，反正我这边看着是假的。您如果说是呃信任度不够的话，您可以再找别人看一看。我不知道其他人看了，嗯，我直接说给他。嗯，呃，结婚拿三十万块钱彩礼不拿，然后还拿着咱们东西忽悠人啊，太过分了。那是那是，那看是不是中间有啥误会，回去问问你。有没有误会？东西给他，我不借三十万，我就是不结婚。哦，行行行行，大姨，你那啥传家宝啊？拿出来让我看看啊！让你看看啊！好的。这东西可是老辈的东西了，老辈的东西啊，嗯，哦，这是有年头了，哦，老父亲留下，今年都九十多了，没事，咱咱咱放地上，咱放地上，地上你看一下吧，哎呀，行行行，我怎么叫看过呀？都没让看过、嗯、啊，我是第一次见是吧？是第一次，那行行，非常非常有幸，非常有幸啊，嗯、这个布我看这时间可不短了，有年头了。啊老父亲都九十多了，快一百岁了。哦，还有一个合着装着呢。啊、嗯，来，您您打开，您打开。好。哎呀，看盒子都可紧。哦，是的。嗯。哟，来来，我我拿出来看看啊。啊，好的。哎呀，果然是百宝箱啊，里面啥都有。这是什么呢？来来来，我看这个。元大头。哦。哇，还是签字版的。嗯、哦呃，大姨。这个银元，如果说是对的话，这可不是普通的元大头啊！这要对的话，这得几百万，这一个这都几百万，啊？能值多少啊？能值多少？我先看看其他的吧。啊，啊我先看看其他的。啊，这个是老银饰，这是一个卡子，卡头上的。嗯。不过这坏了，这算是一。这还有一个原来有一个。对对对对对对对对。这老辈用的。哎呀，这两个天宝通宝，这俩是老的，这一眼开门。这个是小日本的天宝通宝，虽然是汉制，但是这是日本的东西。这东西一个能值个百十块钱吧，百十块钱。是值百十块吗、嗯？对对对对。啊，我看看，哇，还有很多分币啊，这分币不行，这分币这种时间太短，可以继续留一留。啊、我看还有很多铜板。这铜板也不咋值钱呐，一个能值个十块二十块的，没啥意思。这个、这个、是是哦、嗯，中华民国三十二年、哦，这个是民国期间的一个镍币半元。呃，前期啊，他们这个民国发行的这个货币呢，是这个银元，元大头、孙小头啥的。到后面啊，取消银本位之后呢，就发行的是这种镍币。跟银子长得差不多，但是这不是银的，这是镍币。然后到最后，这还是中期的，最后都是法币，就是那种纸币。嗯、呃，纸币不行啊。嗯，这这咋说？这一个一个几十块钱。哦，这一个几十块钱是吧？那你其他的我再看看汉语有没有有没有好的？有没有好的？这个好不好？这是铜板儿，这也是铜板儿。对，这不是银元。啊、哦，这不是银元。哎呀，这当时古时候他说的可值钱了。哎呀，年轻人头。嗯，是这大爷、嗯，这个大头啊，嗯，我刚才说了一真的能值几几百万，但是这个很可惜，这是一眼假，这是一眼假的，签字版的大头很少很少，属于四铸币。嗯，这个我不知道以前老爷子从哪儿来的。
大概率的啊，他可能是在哪儿买回来的，或者是谁给他换了，或者怎么着的。但是这个东西肯定是假的，这个，哎，你还得，你可以拿着玩这东西要是对的，那厉害了，几百万不在话下。他给我说了可值钱了。那不行不行不行，被别人骗了吗？哎、那这这个不好说，咱因为过去这么长时间了，对吧？呃，这些铜板你也可以留着，呃，也可以留着继续放一放。现在还不咋值钱，你可能再放一放，它就时间时间长了可能会价值更高一点。嗯、呃，这分笔就这种分笔就基本上没有留的必要了，这不值钱。这种分笔没有价值，这种五毛的，呃，我看这个是属于对梅花五角，梅花五角呀，它主要看年份，它有那个，嗯、呃，九三年的。九三年的梅花五角一般能值个几十块钱，像其他年份的可能一就这五毛钱可以，嗯、呃，一两块钱吧，能换一两块钱，这都还可以继续留着，好吧？好，没事没事，这是啊，这都不碍事啊，嗯，这这都先先收起来，收起来，收起来，好啊，那谢谢你们啊，没事没事，大娘。嗯，那东西在哪儿呢？嗯，找着呢。找着呢，那行，我我我在外边等吧。啊，找出来了是吧？啊，哦，在这儿呢。行行行，哇，你这个是啥？这是缝纫机吗？缝纫机。我现在还有人用缝纫机啊。嗯嗯，楼里。哦，这。嗯。哇，这里面有东西。啊，你点的多长？那是。嗯。有东西。嗯。那那么这样，咱咱到外边吧，咱到外边，好吧？里面是啥？银元吗？一个。嗯，没事儿，没事儿。呃，来来，你啊，我我看看，我看看。我缝到这里头了。哦，缝起来了。嗯，我果然是传家宝。哦，容易。啊，容易丢。那这样缝起来，说实话，往那一放，谁也谁也不知道是啥，谁也不知道是啥。对对对对，你这个放的这个方法比较好。果然是传家宝，果然是传家宝啊。都是圆大头啊，没事，我用这个还还还垫着，我先看看，一个一个先看看，好吧？我先看着。哎呀，十年大头，不过是你看，这应该是以前有伤，这都不平了。哎，门上门上现在都划莱文纳。哎，这这个是三年的，这个三年的，你看这脸上这这有一个戳记，能看清楚吧？嗯。啊，您您您仔细看一下。嗯，我手看着，能看到啊。嗯，眼花了。哦，没事儿，啊，能看到就行。哎呀，这个还行，这个没啥毛病。啊，这总共是几块来着？八块。哦，八块。嗯。哎呀，这有划伤，可惜了，这也也有划伤。哎，八块，你这东西，嗯、呃，大家。你这东西不对呀、啊，这这这都是，说实话，这一看是出土的呀。出土的，这都是在地底下扒了，扒出来的。啊、哦，你扒出来的？嗯，不是我扒出来的。哦。嗯，我爷爷，我那俺老太爷，他都是大地主。哦，家里以前是地主。嗯。怪不得。啊、嗯哦。就扒出来这八块啊？哎、嗯，不是多。啊、哦。家里人多呀。哦，家里人多。嗯啊，拔出来三四百块哦，拔出来几百块儿啊、嗯！我的天哪，果然是大家。你按理说，你这以前这地主也不是普通的小地主呀？那不是啊，庄严几百里，那知道这那一眼都望不到边儿，俺家那地哦地。那一说庄严弟子下来了，那那雇的人，嗯，那都雇好多人呐，雇好多人、啊、来给、啊、给你们家干活。对呀，我的天哪！那一看，这这这是大地主啊！嗯，那啊，最后来那地能那没有了，没了，是的，分田地了，重新分。对呀，是吧？俺俺太爷不在了，俺爷他知道啊，俺爷扒出来的。哦、嗯，呃，算是分到你手上八块。哎，啊，一个人一个人分八块。不是啊，女孩的少一点，女孩的少一点。哎，男孩的多。哦，男孩分的多、嗯，你像你这女孩分的给就给八块，哎，都给八块。哎呀，这还男女不平等啊！俺说了啊，女孩是人家的人了啊，人家的那，那确实以前的老人啊，嗯、呃，重男轻女很很厉害，现在还好了，现在都男女平等。嗯
对吧？啊，那是的，现在是的。那呃，大姨，我看了一下，你这个袖都挺大的。嗯，估计有点腐蚀，然后有几块啊，你看还有伤，哎呀，这这这里也有伤，你看这一块也有伤，看这儿是一个戳脊，只是包浆厚了点，有时候看不见，看不到，等于说现在我挑出来四块，这四块都带伤，然后这四块好像没啥伤，不过也袖挺大的。呃，这样，呃，我就不给你那个啥了，我就给你直接通走的价格，这不是八块吗？一块给你一千块钱，你按正常来讲的话，没戳的肯定是要贵一点，但是有戳的它又便宜了，好吧，我直接给你通走，好，啊，行吧，这这说实话，这一块一块一千块钱，八块八千，行不行？行行行啊，行行，嗯，好嘞，捏你了，你、嗯、们那个本身挣钱了啊，你有钱花了，没钱花了，嗯、那没事儿没事儿，正好，这这这一出手又有钱了，哎，你好，想弄点啥？哎呀，老板，我这是，哇，遇到宝了，遇到宝了，对，我也觉得是个宝啊，金锭，来，我上手瞅瞅，对，哇。重量上稍微有点轻啊，这重量刚刚的，刚刚的，对，哦，康熙四年，嗯，金凤祥，足次，嗯，足次搁以前这个这个落款啊，足是足金的意思，嗯，次，因为以前那个含金量高了，也叫次金，嗯，其实也算是嗯足金的意思，就是含金量高，嗯，金凤祥应该就是一个银号的一个落款，嗯。这是年代啊！首先讲一下他的这个，嗯，你这从哪儿来的？你说捡到宝了，真是捡的吗？捡了称不上啊，跟捡的差不多，跟捡的差不多。我去逛古尔街，就这个东西啊，在万钱这个包围当中啊，嗯，我一眼嗖一下就看出来了，哦，就看上他了。对，与众不同，在古尔街上淘回来的，这卖古尔的那个可以说是个。老先生，一对老先生啊，哎，他们相依为命了七八十年了，年龄挺大了啊,啊。他说这是他家的传家宝，家里的传家宝，对，拿到古玩街上去卖，对，遇上事了啊，卖了。那我想问一下啊，你我非常重要的，啊、你这花这个呃买这个花了多少钱？钱倒是不多啊，多少？嗯，二百六，两百六，对，两百六十万还是两百六？呃，不到三百块钱，不到三百块钱。对，哦，你从古玩街上花两百六十块钱，嗯，买回来一个金锭。对呀、啊，这是我跟你说、哎，这是捡漏了，捡大漏了，捡大漏了。对，不是老哥，你这光想着捡漏不行啊。嗯，咱不说金锭了，嗯，你就弄个小金戒指，你两百六你也弄不回来啊。啊，你跑到古玩街上去捡漏，你不懂啊、哦。那老头老先生，还有那个老婆，他们俩是从农村来的啊。哦这是他家的传家宝，他家里的传家宝，对，他给你说的，对，那你这这不行啊，那、嗯、你光传家宝不行，这是你明显的这是工艺品，你你别别别开玩笑，有那衬，不开玩笑，镶嵌的还有这个那，这上面镶嵌啊，嗯，呃，蓝色的一般应该就算是绿松石，嗯，红色的应该算是搁以前镶嵌一般都是嗯那个珊瑚、嗯，对，但是珊瑚是假的，绿松石也是假的。嗯嗯你镶嵌的配置它就不对。再说谁在金锭上镶嵌这个东西啊？这显得花里胡哨的。不对不对。呃，背面啊，再看一下背面啊，就背面你看反光的地方，已经有点漏铜了。没有没有没有漏铜。嗯，那不是漏铜，那是我搁地上摸来了。我看看人家说。对呀，你就一摸它就有点漏铜了，没有那么黄了，就说明这个黄颜色是镀上去的呀。不对不对，你看摸了之后它还是黄了。<笑>这个说明是黄金，黄金。对，呃，那我想问一下，你这个金锭，你这拿到我店里来是想出手是吧？对，想卖多少钱？呃，黄金多钱一克？在黄金的这个重量上，一克给我加五百啊，哎、哦呃，然后呃，卖给我按克算。哦，老哥，嗯，我也不我也不黑你钱，嗯，因为你买回去之后，对吧？嗯，你能卖多少钱我不管啊、哦。老哥，看来还是、嗯、咋说呀？嗯，嗯这个是。应该算是学习过他这这方面的价格知识，对这个还有有所了解。嗯
哎，这咱不能太谈太多，嗯，想个几十万，咱咱不太现。现在黄金大概四百块钱一克啊，你的意思一一,一克基础上加五百，就是九百块钱一克了。九百块钱一克，咱上上秤。那别别别别别别，不用上秤秤了啊。呃，首先我觉得重量不是太对，如果是黄金的，比这个重量还要重。就像这一坨，我估计。没有说不说五百克吧，嗯，我估计也得个三四百克，但是我觉得，嗯，这不对，这没有那么重，啥意思啊？铜的，嗯，假的，我受不了，别说九百块钱一克了，嗯，九块钱一克我也要不了，你两百六十块钱，你这老板都不实在了，就这，你那么实在，你对我不实在，就这一个钉子估计有两百克左右吧，两百克左右，你就九块钱一克，嗯，二九一千八，哎。四一千八吧，二九一十一百八，你哪是一百八？你两百克啊，对不对？一千八，你两百六的东西，你想卖一千八，它都难，更别说你这九百块钱一克，那这都下来都多少了？啊，我搞。你好，想弄点啥？你好，老板，我这有一这样祖传的宝贝哦，来历也是非常大，不知道你能不能收得起？来历非常大。宫里流出来的东西，皇宫吗？那肯定啊，我能把眼看看吗？你看看，这有龙，还有凤。我的天呀、啊，有龙，有凤。对，从皇宫里带出来的。这还用讲吗？有几个宫啊？再说老百姓家谁敢有龙啊？哦，那他这看来来历非常大呀。这我再给你说到这了啊。我听俺爷爷讲嘛，俺的祖先啊，当时在皇宫当带刀侍卫。应该是蒸馏品，大内侍卫。对，哦，保护皇帝的那是蒸馏品，蒸、哦、馏品。嗯、呃，当时由于这个兵荒马乱嘛，大过来迎去北京的时候。哦，就慈禧、光绪那会儿。对，慈禧带着光绪帝不是跑了吗？啊、哦，嗯、呃，带了一批人，但是并不是所有人都能顾上。哦。当时兵荒马乱的时候啊，俺先祖啊也有眼光啊，当时都从宫里捎带了很多东西。哦、嗯嗯。但是这一件。特意选的，你看底部，那皇宫里的东西能随便带出来吗？呀，当时八国联军都进北京了，哦，对不对？当时已经没有制度了啊，就是反正呃，就太后、嗯，皇帝都跑了。对对对，啊，当时本来俺先祖都是带刀侍卫，有文化。哦，明白了，明白了，明白了。然后留下来很多东西，这一个祖宗说了，千万不能买这一个。首先有龙有凤，嗯，这个据说应该是一对儿，但是可能流传下来只有一个。哦，但是价值也不低啊！我看了，这上面写的是乾隆，乾隆年资，这都是大宝贝，大宝贝。嗯，但是俺初中说了，嗯、呃，因为当时有的东西啊，有这样说啊，啊，家到都边卖这些东西嘛，家到日渐中国。嗯，传到我这一代的时候啊，就剩我独子了。哦，独子了之后嘞，这山东人了还没结婚，收来有点可笑。哦，实在没办法了，也也没东西卖了，我想叫这个卖了。从家里也先传宗接代，明白了，嗯，祖传的宝贝，对，从皇宫里带上带出来的，绝对真。然后现在三十多岁没结婚的，然后准备把这个卖了，买房买车，娶媳妇儿。哎，说出来都丢人，不过也没办法。哦，那你这来历这么大，嗯，想卖多少钱？这个啊，刚刚我就说了，一代一代传下来的，我一直研究过这个东西啊。之前啊，有香港人给我们报价，他预计给我们出的是三千万，三千万。这都在要找十年前了，十年前就值三千万。对，那你的意思现在得更值钱了？嗯，我估计是这样。哦，那行，嗯、你看啊，来历你也讲了，嗯，想卖多少钱也说了。对，那下面你既然来到我店里了，那我也说两句。可以，可以，可以。啊，说的有不对的，您见谅，好,好,好吧？好，谢谢。呃，首先啊，像您说的是工艺的东西，嗯，呃，咱不看落款啊，先先说这个工艺。嗯，你搁清代的时候，你看有个成语叫“雕龙画凤”，是不是？对啊。为啥说“雕龙画凤”呢？那得是人手工去雕。但是我看到这件东西啊，这上面虽然有龙有凤，对，仔细看的话，这不是雕雕刻上去的，嗯，而是就那种浇筑，浇筑而成。嗯。就比如说这是铜的吧，用铜化成水儿、嗯，然后呢找一个模具往里面一浇，变成这样的，那不是更值钱吗？那这工艺不对，工艺不对的话，那就有可能不是老的。再说一下这个其他的做工，你看这上面啊，全部都是打磨的痕迹。呃，皇宫
，嗯，他一般啊都有专门铸造这些东西的工匠，对，你看都弄得都非常精致，你看这明显的就没打磨好，嗯，从侧面的印证啊，这个东西也不是老的。另外再说一下这个落款，乾隆年制，就凭这四个字的落款，我就知道肯定也不是老的，在这电脑的字体了，嗯，你搁清代下面的落款。就得是字字啊，感觉非常有力，有力度，字软绵绵的，我看着不行，啊，您刚才说是，呃，人家十年前给你三千万，你当时应该卖给人家。哎，当时还没传到我手里嘞，还在爸手里哦，那如果说这件东西让我看的话，在古玩街上啊，我估计啊，也就几百块钱的事儿。几百块钱？对，几百块钱。嗯。哎，我跟你说啊。啊。这个东西啊，我要放到博物馆里，门票你都不值几百块钱。那对对对，有可能我的眼界还不行，嗯、再找高手给你看看。我给你说一句忠告吧，嗯，不是有可能，自信一点，是白买你眼界不行。对对。你好，想弄点啥？我这有两样祖传的宝物，你看能收齐收不齐？两样祖传的宝物，我先上手看看，这属于啥呀？这？这是过去祖传的这个古瓷器，古瓷器，在我家已经传了有几代人了，几代人了。对，那看来这是传家宝，<笑>就是俺家的传家宝。我的天呀，这小和尚惟妙惟肖的。嗯，呃，老哥，你这种东西想卖多少钱呢？我不多要，一百万吧。一百万？对。我的天呀，老哥，您张嘴就拿这个，嗯，就想卖一百万？那俺家祖传的东西。家里一百万你也卖不着，家里传家宝。对，那行，呃，是这老哥、嗯，咱店里呢主要是玩银元，嗯，这种瓷器啊，咱是不懂，哦，不懂，这、呃、对不懂，呃，你你想要一百万，您来错地方了，嗯，呃，然后呢，说实话，这个您说是传了几代人的传家宝，嗯，我看着挺新的，嗯、并且、啊、我去朋友家喝茶的时候、嗯，我见人家茶桌上放的有这东西，嗯，这个好像叫茶宠。有没有可能这个东西时间、啊、放着放着啊放着哦还有东西玩银元是吧啊银元倒是没有，现在家里边祖传的有一块黄金大头哦黄金大头对我的天呀、嗯、中华民国九年对黄灿灿的、嗯、确实像黄金，咱确实像黄金就是黄金大头呃老哥、嗯、就像您这种黄金大头、嗯、有什么来历吗？有什么来历？普通人家没有。普通人家没有，那确实，普通人家放的银元，嗯，这都是银的大头。嗯，在民国那时候啊，俺祖上过去是大官，大官儿啊，普通人的给普通人的银元不一样。哦，来历比较大。对，我的天呀，这种黄金的大头，嗯，没见过吧？我见是见到是见过、嗯，说实话，我没见过真的。哦，没见过真的，今天让你见识见识啊。小心一点，别拿住。呃，行，老哥，您这块黄金大头，你想卖多少钱呢？想卖多少钱？应该是无价吧，好像。无价。无价钱。那那那你意思就是给多少钱你就卖，还是咋回事？不不不不不，好、啊，我的预期是五百万。五百万。对。说实话，老哥，就即便一个银的，就银元银大头，嗯，如果是千纸板的，啊、嗯，那你五百万也买不着。你千纸板的最起码在拍卖会上还能见到，嗯，但是像这种黄金大头，如果是真的，那我肯定是第一次见，之前见到的都是假的，嗯，呃，如果说就像这种基本上算是古品的东西，你五百万价格要的不高，要的很低了已经，给你吧，啊，给你吧五百万，那行，老哥，您看，您要是这东西要给我，那我首先。得看一下老不老，嗯，看是不是黄金，嗯，对吧？嗯，那行，嗯、呃，那我用手拎着，嗯，重量感觉不是太重，我再听听声音，行吗？嗯，这也不像黄金的声音，嗯，老哥，想想，呃，是这啊，嗯，就是咱们这个金属啊，嗯，不是说只要是黄颜色的，嗯，它就是黄金，嗯嗯，有没有一种可能啊？嗯、这个是。黄铜的大头，好，现代的工艺品啊，我打住，那我说你是没钱，没钱，东西给我，别着急，老哥，呃，我先给你讲一下，嗯，呃，刚才说的这个材质是吧？
从它重量以及这个敲击的声音来看，它不是黄金的。哦、那是啥？咱们再看一下，嗯，它是不是老的？嗯、有没有老气儿、嗯？对，对不对？看情况啊，呃，首先呢，就我就看一下这个最主要的就是边齿吧。嗯，这个边齿，整个边齿都是整整齐划一。那啥意思？呃，就跟就民国那时候铸造工艺不一样。不一样。对，我觉得它也不老。不老。对，不老。不是真嘞。不是黄金的，呃，首先不是黄金的，嗯，也不老，嗯，所以你说卖五百万，你也买不起，对，对，我买不起，买不起，行行，对对对对对对对。老板，嗯，今儿个代交我这几块银两我收了啊，不过收了我今儿个进不了家门。大爷，啥情况呀、啊？还银元卖不出去，不让进家门？啊，二秀说了，这个事儿办不成，不叫我进家门。大姨，这看起来都是家传银元呀？是的呀，这是我结婚时候俺爸给我的压箱底儿的银元。您结婚的时候压箱底儿的家装银元？对呀。哎呀，这确实是传家宝。是的呀，你看我都七十多了。哦，那你这家里边是碰到啥事儿了？需要用钱，就要卖这个？没有啥事儿啊，是俺媳妇生了，生个孙儿。哦，生个孙子啊,啊！恭喜恭喜！<笑>生个孙儿，但是他姥姥买个金锁。嗯。俺媳妇问我给俺孙儿准备了啥？哦。啊，准备了啥？我说我也没有钱。嗯。这我叫这几块银元给他拿出来了。啊、哦，这几块银元。银元这是不是？家传银元也可能那样，那是，啊、把家传银元给小孩当见面礼，那绝对是没啥问题。我看媳妇她想不中，她家着给我扔了，不喜欢银元啊，她给我，她说不值钱。你儿媳直接把银元给扔了啊，扔了啊，那你说不值钱，我说可值钱，啊，她说的可值钱，你卖了去，卖了给俺买一袋金镯子，哦。买一对金镯子啊，叫我给他买金镯子嘞。哦，确实，那你这个年轻人对银元不懂，都认为这个老钱币嘛，还破破烂烂的，还脏不拉几的。是的呀。<笑>不喜欢这个啊、嗯，还是黄金显得实在。啊、嗯，他都说他说嘞，之前之前你卖了去吧，卖了去还买一对金镯子、哦。明白了。那是今天，一是金镯子拿不到家，不让进家门了啊！啊，您这是跟儿子儿媳住在一起呢？哎，是嘞。嗯、啊，我一个闺女，一个儿。哦，闺女大嘞，儿小嘞，我跟着儿嘞。哦，跟着儿子了。啊，哎，那时候俺闺女生时候生一个外孙儿。嗯。我记得买个金镯子。嗯。他俺媳妇都记着这了。啊。哎。给外孙都买金锁子了啊！你给亲孙弄的啥？啊<笑>、呃，这不要紧。那你要是实在想要金镯、嗯，那这几块银元绰绰有余。我我想着要不够了，呃，先叫他卖了，不够了我再给俺闺女要点钱，我再给他买一袋金镯子。哎呀，嗯、呃，大爷，您这个对这个银元的价格可能也不太了解。嗯、呃，不用跟你闺女要了。我给你估估价吧，好吧，呃，里面四块银元，有两块大头，两块大头呢，我刚才看了都是普通版，品相上也没啥大毛病。我们收的呢是一千二，啊，一千二。然后呢，这个是二十九年的北洋龙，并且记后面还有一点这叫二十九年记后点这个品相一般，底板也一般，像这个我们能收到。三千五没问题。哦，对，我没想到真值钱了。哎，最值钱的是这个，嗯，这个是大清宣山，所有的龙阳里面龙最威武霸气的。嗯，哎，确实品相也不错，这个状态也非常好，地面上没有搓，也没有划伤。像这个我们收的话，能收一万。哦，对、嗯。嗯，一给他买个金锁子，那那那还得掉下点钱。那差不多吧，你看这个是一万，这个三千五，加上这两块大头，这个是两千四，这就算下来也就一万五千九了。这这样
呃，给您拿一万六。好，那先谢谢你啊，行吧，给您拿一万六。我估计啊，因为我这边也做首饰啊，之前也做过首饰，你、啊、小孩的那个金手镯啊，买个轻一点的，估计现在应该也就一万左右。一万左右。剩下的钱呀、啊，嗯、呃，阿姨，我觉得您自己留着，就别给您这个儿媳了。以后你啥时候可能需要用钱了，你手头也有点。是吧？对对,对，你不然的话要也不好要。你看，听您这话说的，你这金镯子不买到家就不让您进家门，这说明这个家里面可能您儿媳啊，这个性格比较强势一点，是,是吧？是的。哎，那两个人媳妇你要说进来呗。啊、嗯，反正有点，有点抠，有点抠，<笑>有点凶啊。<笑>那就这样说。啊，好好好嘞。我给俺对象要二十万的彩礼。他居然给我拿个锦币来抵，你给我看看这个锦币能不能值二十万？我先上手瞅瞅什么样的金币。好，你看看。哇，这是一个松茸寿字金币，这块金币可了不得，来历可是非常大呀。那肯定的呀，俺对象说了，这是他家祖传的。嗯。他老太爷传给他爷，他爷传给他爸，现在他爸又传给他。哦。代代相传，传承有序。对，好多年了。哦，那你对象有没有告诉你这块金币价值多少？说了，俺对象说了，这一块金币远远不止二十万，价值连城。价值连城。对。呃，那我跟你说一下吧，这块金币，呃，我没见过这样的金的。如果是真品，那确实价值连城。呃，我我看拍卖会上拍过这种。松茸寿制币，这种一两的那个银币，就银元。哦，银元之前应该是八年前吧，拍卖过一次，拍了两千多万，更甚是黄金的。对呀、啊，俺对象都说了，这值钱的很，特别值钱。对，等于说现在是拿这块金币抵你那个彩礼。对呀、啊，俺对象他家不是做生意的吗？啊、嗯，我这下彩礼的，我给他要二十万，他说家里面钱、啊、就是资金周转不开，嗯，他说叫这个家里面祖传这个金币给我拿出来了。哦，做生意现在资金周转不开了，对，然后用这块金币来抵那个二十万的彩礼。对，我的天呀，呃，那行，下面我讲讲我的看法，行吧？好好。嗯，从这个重量上来看。刚才拎了一下，黄金嘛，因为我本身是做首饰出身的，嗯，经常接触黄金还有白银，所以这个黄金的密度啊，我非常了解。从重量上来看，这块币啊，它就不是金币，虽然很黄，但是跟黄金比起来还是稍微颜色偏淡，所以它的材质肯定不是黄金。让我看的话，这应该是黄铜。那不可能啊！嗯，咱们你你先别着急，讲完讲完材质，咱们再讲一下啊，它的做工，不管是金币也好，银币也好，嗯、呃，那都是清代晚期，光绪年间，那时候慈禧太后过寿的时候，广东那边的官员呢，专门铸造了一批这种，所以铸造的非常精美。咱们再看一块，看一下这块币，现在整个壁面非常粗糙，然后字面呢也都是压力没压力，做工没做工，所以这个整个壁面很刺。最后再看一下边刺，这种边刺的话，说实话，在我们行内这叫一眼假的边刺，明白吗？虽然我没有见到过真的，但是我敢肯定，这块金币。双龙的是假的，老板，你说的真的吗？嗯，肯，我看着肯定是假的，怪不得嘞呀！啊，我说的呀，不是想找专业的人看看吗？啊，俺对象说了，给我金币的时候都说了啊，这块币你好好放着，等以后再结了婚，有了孩子啊，以后要是买房子了或者有啥大事需要用的时候
，再拿出来叫他换那钱。哦，他都不叫我弄那，都不叫我去拿出来让专业人看。哦、拿还不让拿出来让专业人士看。对，你这是偷偷拿出来的。对我偷偷的，我不放心啊，这结婚婚姻大事的是吧？那确实，二十万不是一个小数目。再说我也没有见过这揭秘，是不是？我也比较好奇。那现在从这个币上来看的话，那反正是你这个对象不诚实，不诚实。这个东西你还是先拿回去，回去问一问、嗯、看是什么情况，中间有没有误会？那肯定了，我得回去找他去。行行行行，好好好，啊、谢谢老没事没事没事啊。啊，老爷分给我了银元，我不知道这银元值钱不值钱，你赶紧给我看看。分了这么多，我先上手瞅瞅。嗯，总共才二十多块，这能算多吗？老哥，这二十多块是二十几块，咱们先对一下数量。呃，二十五块，二十五块，对，我的天呀，这分下来的不少。咱们先对数量啊，这是五块，然后这又是五块，这是十块，这是十五块，二十，那确实二十五块。嗯，不多不少。对，那看来你姥爷非常疼你们啊，一下分二十五块，代替这个分二十五块都疼啊。啊，我是他的外孙。哦，我跟俺妹总共才分了五十块。哦，你跟妹妹分五十块，一人二十五块。对，啊。哦，但是他孙子一个人二百块，一个人二百块。对，这典型的看不起啊。那是，那这这这。嗯不过反过来讲啊，老、嗯、哥，您看啊，呃，要是呃您的爷爷，呃、你放银元、嗯，那肯定给孙子的也比给外孙子多呀。你说的话有毛病啊。呃，现在外孙子和孙子都一样，都一样。嗯啊，男女都一样。那不管分多少吧，嗯、也算是呃、嗯、老人算是给你们的一个福利了。你像我爷爷、我姥爷也没给我留下啥，别说是银元了，连铜钱都没有。嗯、那看来是。老爷家以前不是简单人物，俺、啊、老爷过去他家，他爷是大地主，有名的大地主，有名的大地主。对，那怪不得家,家里边缺钱了都卖他。哦，怪不得，因、嗯、为啥？老百姓家里面啊、嗯呃，一般放的也有银元，但是没有那么多呀，是吧？一般放个十块八块的就已经算多了。你我感觉这分的不太均，不太均匀。嗯，呃，你这今天拿过来是，嗯，就。干嘛？值多少钱、啊？看看值多少钱？哦，明白了。嗯，我看了一下，好像都是普通的大头啊。带龙的都叫俺那几个老表给藏起来了。哦，嗯，都给私自藏起来了，给亲孙子了。对，你说这是啥事儿？说实呃，因为银元里面啊，有这个大头啊、小头啊、传阳啊，嗯，呃，还有龙阳。嗯，这里面呢，肯定龙阳价格一般会比大头、小头价格高。哦，那这还真不知道，因为不懂它的价格，所以过来问问看有啥区有啥区别没有？因为这银子也知道不值钱，对不对嗯，呃，我刚才大致看了一下，嗯，普通的大头都是，嗯，像我们现在收啊，像这种品相，嗯，我们收到一千一，一千一个，对，一千一一块，二十五块的话，差不多三万块钱了。咦，好家伙嘞，这贵吗？银元现在？你别激动。老哥，你别激动，那、啊、你你以前你觉得能值多少钱一块？我感觉几十块钱不得了了。几十块钱那不会、嗯、不会，嗯、那这这、嗯、看我就刚才就说了，这老爷给的也不错。你算，你这外孙呢，都给将近三万块钱的东西了。好了吧？啊，外孙给三万，啊、嗯，亲孙都照你说的话给二十万，这区别还不够大吗？那你这咋说呀？嗯，这没法说，一般。老年人都有这个老观念，他这个观念我感觉不中，我得赶紧回去找他啊！我得给他平均分，最起码得给我一百块，不给我一百块也得给我八九十块。嗯、呃，老哥是这样，嗯、呃，你看啊，给多给少呢，嗯，都是老人的一片心意，嗯，你不能说因为你分的少，你就回去找老人是吧？你那几个老表啊，可能比较孝顺，这个姥姥姥爷。我也比较孝顺啊，比较孝顺，全全卖完啊，卖了三万是吧？我全部给他卖成东西，看我比他孝顺不孝顺啊？你的意思就是老人放的还有，肯定有啊，还有好爷嘞。
还有好多。对，我以前不知道他有那么多医院，也不知道值那么多钱。我现在说实话，我上抓了班那还说啥呀？嗯、那你这就就就就冲这，你说句实话，你得你好好的孝顺老人，嗯、对不对,对、啊？多陪陪老人，一般老人就会把自己留的东西啊都给你了。嗯、说实话，兄弟，我今个一来。啊我知道人生分那五秒了、啊，我这上半年没挣着的钱、啊，我这下半年赶紧给我卖了，卖了，我现在出点钱，给俺爷，给俺老爷买点东西。呃，行行行，确定要出手了？出手出手，那行，我下面给你算一算。嗯啊，嗯，你好，想弄点啥？你好，老板，你给我看这些，嗯，老古钱吧，还是啥？能不能值三千块钱？能不能值三千块钱？这我不懂。哎呀，这些都是银元呀、啊。都是国巨的钱吧？那是，那铜钱、啊、咱就不说了。这银元搁谁家里可都是传家宝呀。那能不能值三千块钱？嗯，估计值三千块钱没啥问题，因为你这有几块大头，还有一个，这是湖北龙，这是湖北龙，三千值多不少。哦，那就可以。可以嗯、呃，这些铜钱可能价值不会太高，确实也都是老的。这这个。搁家里都是传家宝的东西，这为啥要卖啊？嗯，这是俺大姨嘞，俺大姨生病住院了，没钱交住院费。哦，这不是你的？嗯，不是我的。啊，你大姨的？对。那你这大姨没钱住交住院费，她没小孩吗？嗯，有一个，就一个闺女。一个闺女？对，俺表姐。哦，那你表姐就不不能给她拿点吗？拿了，都拿五百块钱都不管她了。俺表姐她家里情况也不太好。嫁了远，嫁到新疆那边去了。哦，一家生五个孩子，五个孩子，三三个女儿，两个儿。哎呀，那条件也不好。你大姨就这一个闺女，就这一个闺女，没儿子，没有。哎呀，这这事儿弄来，他不管，俺妈叫我去管，我也过去看他，老年人啊，做他自己，俺姨夫走了也走。哦，连人照顾都没有，吃饭他都不方便。那是，那这这这太可怜了。嗯，然后俺妈说叫我照顾，啊、我我给俺媳妇儿基本上一有空都去看她，啊，给她洗衣服、煮煮饭，啊，然后给她交一千块钱住院费，人家又说不够了，又交一千，啊，俺家条件也一般，都是打工的，哪有这些钱？那你还别说，你这个外甥做的挺好。那咋整啊？咱也穷，主要是。那是。然后他他那个药，听他说还差三千块钱。啊，我给俺大姨说了，我那你这个俺、啊、我这个条件也有限，啊、哦，俺大姨说了，交这东西看能不能哦卖了换三千块钱，哦，等于说这这些东西是你大姨的，对对,对，啊，是让卖了换点钱，换三千块钱，我不懂那东西，哎呀，你看这事弄的，呃，我先给你讲讲吧，嗯，这都是大头，普通的大头，嗯，没啥版别，这个也是普通的，四年的，这个是三年的，这些大头啊，嗯。壁面没戳没伤，我们收的是一千一一块，一个嘛？对，这四块有四千多块钱。四千多，对、哦、对对对。这个湖北龙啊，我可以给你拿个三千块钱，这等于说加在一起啊，七千多块钱。对对对,对。这些呃七千四，现在是吧？对,对对。然后这些铜钱啊，这些铜钱不咋值钱。不咋值钱。你说实话，呃，是这啊，嗯、呃，你要按正常来讲。我也能这么多加在一起，我也能拿个一百块钱，加在一起七千五。这么多才一百块钱吗？那这不值钱，哎，这不值钱。呃，是这啊，你这这大姨说是家里现在条件困难，对对对，我这有啥说啥的，这东西我都按行情来的。另外呢，再给你加五百块钱，八千。哎，老板啊，谢谢你啊！我天，大一谢谢你，你真是帮了大忙了，还好人多、哎。这帮啥大忙啊？咱说句实话，碰到有难处的了，能帮点就帮点是的，力所能及嘛。对对，谢谢你，谢谢你啊、嗯！哎，我感觉啊，这家里面还得有男孩，有啥人啊？俺大姨辛辛苦苦一辈子养那个闺女，也不少给她出去，有钱都给她了，这到现在都拿五百块钱。说实话，嗯，你你这个表姐啊，做的真是不咋样。哎，不咋样，你就家庭条件再困难，嗯，说实话，你说老人住院了，你也不能说你不来看，就只拿五百块钱，那是的，太不像样子了。别说五个孩子了，都是我有四个孩子，俺妈生病住院了，嗯、别说五千块钱，五万块钱我卖血我得给他凑齐，嗯、呃，那是个男孩。有时候老话其实啊说的也不会错，嗯，你看人家老话说，养儿防老，养儿防老，你没有说养女防老的。那对不对？咱不是说有有对女女孩有偏见、嗯，但是你这碰到事了，有时候咋说儿子还是
咋说比比闺女能靠得住吧？那是啊，都说嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，他嫁给别人了，都得听别人的，哎，对不对？那是那是，那啥也不说了，我把钱先给你拿了，行行行，谢谢你，没事没事没事。大爷啊，嗯，那么着急，嗯、呃，拿啥东西啊？让我看看。哎，啊，这还是放了多少年的东西了？放了多少年的？我、嗯、看来是传家宝啊。嗯，这是俺老太太给我的。哦。我都那十来多岁了，哦，行行，我先上手瞅瞅，呃，这几张钱就不行了。我看了一下，这都是这第三版的，太旧了，这不值钱。行，我看看这几个啊，一个，这是老铜板啊，这。铜板，这是里头的门道里那花的钱吗？那不是？嗯，那确实。哎呀，这铜板，这当五十的，来，这这个您拿着。哎呀，这个是镍币，民国那时候的镍币，五分的镍币，很小。这个咋说呀？都不咋值钱呀，这。嗯、呃，没有银元、银锭那一类的东西吗？银元、银锭那一类的东西，以前俺媳妇来的时候，他说啊，他放起来了。叫钱都交给我，恁花钱的时候，知道疼一声。嗯。给我要，我都给恁了。来来来。我掌管多钱啊？哎，恁年纪了，嗯，年龄大了，有时候，嗯，咋说呀？有时候转不过来弯儿。我那呃呃，忘事了，年纪了。啊。嗯，我给那放着吧。啊。他说他给我放着，他给我放着。这这你年纪了，你看你身体精病。啊。你身体精病，买药的拿东西的，你给他要一回，要一回，错一开始要他给这。不给了，现在不给钱了。嗯，哎呀，确实，老年人啊，现在挣钱也不容易。嗯、像您这么大年龄了，估计也挣不着钱了。嗯、你下面就说实话，就得靠呃儿子、女儿、嗯、他们给你生活费啥了，总得给你养老啊。一家一窝都是几个，你说他现在挣钱难了，跟啥他还挣不着这钱。哎呀，嗯、你跟谁要钱呢？那确实，啊、嗯，这想起来了，我说的这放的，你看门道，俺老太太给我的，这真长时间了。这我拿着这卖，我也不敢叫俺二叔知道了。啊，是你自己的东西，啊、你不想卖？我自己的东西。你不是想卖就卖吗？嗯，那不中。啊。万一叫俺二叔知道了，他回来，回头嗷嗷叫，他崩。哦，他吵你。他吵。哎呀，你卖你自己的东西，他还吵你、啊？咦，这我没有敢叫他见。哪有这样的呀？你要叫他见了不是，早都摆位了，都给你要走了。哎呀，哪有这样的呀？你说你不给钱花就得了，你反过来你说你拿点这这零零碎碎的东西卖呢，你自己换钱，他还不让换？那不让。哎呀，看来你这儿媳妇儿不行啊，你得找你儿子呀。哎，掉了一个，掉掉掉了掉了一个，掉了一个。儿子没有在家。儿儿子没在家啊，出去打工去了。哦，儿子没在家，出去打工了。嗯，哎呀，大姨，咱有啥说啥的啊？你这些东西啊，你看这是铜板嗯，我放一块砖上。这个是这铜板这不值钱呀，这没有值钱的呀。这铜板一个几块钱，呃，铜钱这乾隆的也不值钱，这个就马上都看不清了。乾隆的也不值钱呀，一个十块八块的，嗯、呃，这个也是一二十块钱，你也比没有值钱的呀，大爷。哎，这你说我也是放放多长时间了？我放六七十年了，还不值钱吗？那你放几十年也不行啊，这确实不值钱。呃，这样大爷，我看了，嗯，确实您这情况呀，您先拿着，您这情况呀，确实不容易。呃，这样，呃，啥也不说了，嗯，我给你拿个两百块钱。哎，你留着花得了，嗯，行吧，你把这些东西呢，你反正是都不值钱，你全给我也行，你随便给我拿两个也可以。那我都给你吧，不值钱我还放到那啥，那小五知道了。那行那行，那这啥也不说了，我，你把那个啥手机拿来，我给你转一下账。咦，我没有手机啊，你看我手机，你看。哦，这种转不了，你你别着急，我看我我我身上装的有没有那个啥，装的有没有有没有钱？你别着急啊，哎，装了几百块钱，哎呀，总共。
好像是五百，我记得。哎哎，掉掉掉地上了。哎呀，总共是五百，能这样吧，大爷？你你这样，别别了别了，我给你拿四百，五百，我这这一百我留着，我留着，我留着，我留着，没事没事没事，大爷，没事没事没事没事没事啊！哎，天气很冷，刚从大爷家出出来，四百块钱收了五块儿，五个东西，肯定是赔钱的啊！但是没办法，你碰到大姨，呃，讲一下那种情况，你。咱要不要东西？说实话，都得给大姨留点钱。哎，谁没有老的时候啊？你好，想弄点啥？老板，我想麻烦你个事情。啊、呃，有啥事儿您说。你给我看看我这东西。哦。值钱不值钱？管值多少钱？哦，值钱不值钱？能值多少钱？对你给我好好的看看。行行行行行。看来这都是传家宝啊。这都是小银豪，这是孙相的，孙相的，孙相的银豪啊，常见到的是十八年的，一般像这种银豪，一一两百块钱吧，嗯，你要能找到十六年的，它就价格非常高了，因为十六年的比较少。哇，这个是光绪的小龙豪，广东的，这个能值个几百块钱。这是广东双豪，七年的，七年的这个年份不错。哦，这个是元年的，年份也不错，七年的。哦，这个也是七年的，不错不错。你这东西都是传家宝吧？你传家宝肯定是传家宝啊，别提了。啊，这才从派出所出来。咋回事啊？咋从派出所出来啥情况？这是阿姨，呃，去世之前都说了嗯，嗯，这个东西它是传家宝，然后说的，等以后我给俺哥一人一半。哦，一人一半。对，这阿姨，呃，不是已经去世了了。哦，走了。对，然后这传下来了了，俺哥不愿意给我了。哦，你哥哥不愿意给你，对他非得说，他非得说，闺女不给，都给他，我肯定不愿意啊。然后俺爸俺妈，这俺爸俺妈相中他了，俺爸俺妈说，咦，不给都不给了，不说要不要我要了，啊，我认不认啊？肯定不可能啊，传家宝，我肯定知道这东西肯定得可贵，嗯，我哥可能都给他。嗯，咋说呀？嗯、呃，你你是过来想出手还是估价？估价啊，我肯定得先问问多少钱啊，因为还有嘞，他给我那个不对。嗯，你别因为这个伤和气。那你去派出所是啥情况？也不是给俺妈说半天，到最后俺妈给我拿出来了，拿出来俺哥看见了，不愿意啊，啊、哦，非得不愿意。当时我跟你说，要不是看在这是俺哥嘞，我家老公在打他，我跟你说。哎，隔不住，隔不住，因为这点东西，你说去去。去这兄妹之间的感情，这这这,这太那个啥了。这是我摁墙了呀，摁墙了。然后邻居，那邻居看见了，看俺就搁那打嘞，然后报警了。哦。去，这不是才回来、呃呃？这都这说实话，这东西啊都不太值钱。都不值钱。因为因为这个，你说是影响你们兄妹之间的感情，那就不划算，值不当的，对不对？不值当，不值当。那不懂，你再给我看看到底值多少钱。呃呃，我那这个我给你先说一下啊、嗯，这个大头是假的，假的。对，这个你看它是铜的，这个是老假，老假你知道吧？嗯、老假就是以前做的假，因为这个像这个在民国的时候，这就是钱，就像咱们现在花的钱一样。然后呢，在民国的时候也有造假的，这就是民国那时候造的假。那你给我看那是不是假的、哎？呃，其他的都不假，就这就这一个是假的。一看哥。都这给几个这，还没给我平均分，还给我什么假嘞？啊，像、呃、这个大头一块也就一千来块钱，一千多一块啊，一千来块钱。然后这小头几百块钱，这小头一个几百块钱。然后像这个银豪吧，也就一两百块钱吧，呃、隔不住，这这这加在一起也又值不了多少钱，不能因为这个去，对不对？因为这个你的兄妹之间生气划不来。是不是？那你说这，那我回去还得去给他要去嘞。这不公平、啊，他不是多少钱的事情，啊、这得公平，是不是？咱也既然说了，他不能到他这。那按按理来说，那确实，那兄妹俩直接给分了
，那就省的就是生气啥的。对呀、啊。呃，那你们你爷爷难道传下来的还很多？这小的我不知道有多少，反正我没有数、啊。这大的是有二十个。哦，这大的二十个，你现在等于说给了你五个，是吧？总共是五个，还有一个假的。然后这小的呢？小的我不知道具体多少个，反正一大堆的。啊，一大堆。对呀、啊，都按你说那几百一个，几百一个，一大堆也不少值钱啊。嗯，那咋说呀？只刚才就说了，你看你这一堆这加在一起也就几千块钱。呃，你可以适当的给你哥哥再要点但是呢，不能。咱说句实话，好商好量的，对吧？商量着来，不能说因为这个去生气或者打架啥的，你让人家外人看笑话，对不对？还有呢，就是刚才你说了，你父母也都在，你说你让你父母看着你们兄妹俩，呃，吵架打架的，这这不合适，因为这个去生气划不来，对吧？回去好好给他说，不行再再要几个。那不给了也就算了，这就呃不讲多多少少吧，这也是爷爷给你们留的一个念想，对不对？对来，这都东西收起来，东西收起来。中，你说的对，都这我得回去赶紧去给他要去。啊，行行行行行，谢谢你老板啊，没事没事，别生气啊。好，你好，想弄点啥？你好，老板，你给我看看这，你注意点有味儿。哦、呃，这是银元呀，银元，我知道，看值钱不值钱？看值钱不值钱？嗯。行，我先上手瞅瞅啊。这几块银元，这都是一眼开门，品相都不错，并且还都是老五彩的，这比普通的价值都高呀。你这东西从哪儿来的？这能搞吗？这不可能吧？一个小老太太，她能有啥值钱东西？啊？小老太太，嗯，你这东西从哪儿来的？这是俺姥嘞。啊、嗯，这两天不是天气变化了吗？啊，俺妈给俺姥装上被子，叫我给俺姥送过去。啊，那不错。嗯，我好几年都没去过俺姥家了。俺姥这人年纪大了，身上有股臭味，咋洗都洗不掉。那老年人年纪大了，确实有，人家都说有老年老人味儿。对对对，我受不了那个味儿。但是你有味儿归有味儿，你这做外孙的年纪，你说年龄多大了？八十多。啊，八十多了。嗯，你。过年你不得去看看他，逢年过节你不得去看看。那这几年都没看过，那不行。嗯，这这我送了之后，他说我好啊，给我从一个小柜子里拿了几个这，当时那感觉味儿特别大，直冲鼻子，我都没没想要。他说的值钱，哎，又给我了。你知道这是啥吗？嗯，这搁在人家家里啊，这都是传家宝，并且你看这味道都是非常好的老五彩，嗯、你姥姥把。把传家宝都给你了，说明你姥姥非常疼你啊，嗯、是的，对不对？小时候特别疼我，现在主要他身上有味儿，我受不了。哎，不行，嗯、作为，作为咱说句实话的，作为外孙呢，年纪这么大了，你得去多孝顺孝顺老人。有时候也不是说非得让你去，呃，给他多少钱，给他干多少活儿。有时候你过去陪老人说说话。经常去陪陪老人，这这不好吗、哦？对不对？传家宝给你了，你不要小看这几块银元。这臭红嘞，当时我都想扔了。拿回家，俺妈说嘞，啥？值钱？我再叫你来看看。哎呀，你幸亏没扔。嗯。你要是真扔了，你这把传家宝扔掉了。这一块不说多了，一千多块钱是没跑的。一千多块钱？对。像我收的话，这种这我可以收到，我可以收到一千三。嗯。老五彩，你看看，每一个都是老五彩，这么漂亮。六块二管子，小万八吧？那肯定呀。我去，他那管真值钱，你给我看看，看看价位。一一块一千三，我刚才就说了。咦，你要是卖给我的话，就是这价。七七千多。对呀、啊。不止七千多吧？我没想到。六块三六一七千八，对，七千八。啊。我没想到，老二那管真值钱，我看他还有可多嘞。哦，你看你姥姥放的东西还不少，哦、你这多多孝顺孝顺她，多陪她聊聊天，说说话。说实话，你老人一开心，把这东西给你了。<笑>你这不但你孝顺老人，名声还好，嗯，结果老人还把这这自己传家宝给你，你还得到了钱财，哦、对，这何乐而不为呢？一听君一席话，犹如醍醐灌顶。照你这样说啊，我看老人小抽屉里宝碟得有几十块。啊，我想要这给你，卖了之后我好好孝顺孝顺俺了。你就姥姥，即便没有这些姻缘，啊，你也得该孝顺孝顺，该看看该看看，对不对？你不能说因为老人身上有味儿，对不对？你就啊，你就不去看他了，这不好。
是嘞，是嘞，有点太年轻啊。对，从今以后啊，我想叫他卖了，赶紧给老二买点他爱吃的烧鸡，买点他那个软的面包。对，哎，都给他弄上，然后护膝啊什么东西都给他买买。对对对对对，装个空调，他会吹空调。对，这样才才才对，这样做才对。谢谢你，老板，那这你说的价给你吧，给我是吧？嗯，那行，那我就留下了。好好好，老板，哎，看我这罐子搁我这里边的医院，我卖给你，那够不够我今晚搭配？行，我先上手看看。你看了吧？啊，老钱搁里边的，够不够打牌的？对，哎呀，呀，里面看来是银元呀、啊，能拿出来看看吧？可以，可以。行，我拿出来瞅瞅。哦，可以了，可以。还真是几块银元。这一眼开门啊，袁大头，这个是十年的，有点小伤。哦，这个也是十年的大头，东西没问题。嗯。呃，咱这个银元是也要准备出手。对，医院还有这个罐子，还有这个罐子，呃，我再看看罐子，这个罐子，哇，大清光绪年间制，这都是老东西，这是从哪弄的？哎，这咋说了吧，老板啊，这嘛挣钱根了啊，这一段时间也不想出去挣钱了，哦，出去挣钱，天天也没钱花，哦，没钱花。我昨天上那个院子，以前住的老院子、老宅子，我去里边儿收拾收拾。哦，俺奶也不在了，现在。哦。我收拾收拾，我一看，有个罐子，我看了，怪好看的。嗯。我大概一看，我里边还有几块老银、老银元、老钱。哎、呃，这种罐子一般以前都装茶叶啊，装装啥的。对。不过这个罐子，我从它这个底子上来看，我觉得这个罐子应该不是特别老。这个罐子吗？对。不是特别老，从釉色上、釉水上来看不行，罐子不老。不过它这个里边放的这个银元啊，是老的。这是老东西。这个是开过小头，品相也不错。一眼开门，这是。啊，都是奶奶留下来的。对对。呃，这奶奶留下来的东西，这可都是传家宝啊！为啥要出手？我也说了吧，我这一段时间。给俺几个朋友打牌啊！我连输三天了，连输连输三天了，连输三天了啊！我今天我感觉运气特别好，哦、为啥嘞？我去俺那院子里边哦，一翻翻出来宝贝了，翻出来宝贝了啊！肯定运气爆棚了，运起来了。对，我今晚上又要去一亿雪前吃。<笑>嗯，按道理来讲啊，你看该过年了，跟朋友之间玩耍玩耍，那很正常，对，打打牌干干啥的，是吧？但是你是说你卖传家宝，然后去玩牌，这、啊、说实话说不过去呀、啊。这东西在我手里，我要了没用，我去拿了这，卖你点钱，我拿了钱去请他们的钱，这都得劲。哦呵呵呵呵，哦，那我这样吧，我先给你大概估估价。好好，你要真是确定要出手了，我可以给你收了。好，哎，呃，这刚才看了一下，总共是五块银元。五块银元，四块都是大头，四块大头，一块这个小头，大头呢，一般我们收的现在一千一一块、哦，但是你这里面有一块，这个品相差点，你看上面还有这个划伤，包括下面也有一个小磕碰，嗯、哦，所以这种品相我们就会便宜一些，哦，这也就八九百块钱，那没事，嗯，然后这三块可以给到一千一。啊，那可以啊，啊，呃，另外，然后再说一下这个小头，小头也没啥毛病，这个可以给到八百，啊，八百，哎，品相不错，可以给到八百，那，嗯，加在一起也能有个几千块钱。你刚才也说了，过年离过年应该还有十来天，对，我建议啊，你可以把这钱卖了，嗯，留一留，你等着过年用啊。你说你。这这，你奶奶好不容易留下来的宝贝，你说你卖了，嗯，晚上打牌，咱赢了肯定好，对不对？皆大欢喜。你输了呢？这必须得赢，必须得赢，好的很，运气好。我拿了几千块钱，就让就少再赢五五四五万，四五万。对，哇，厉害厉害。那行，我不耽误你发财，那我就给你算一算。好，干干干干。啊，不要现金啊。啊，那行行行行。
老板，给你给我看看，这里边有值钱的没有？有没有值钱的？啊！哇，这都是铜板民国的双旗铜板这些是乾隆、清代的铜钱。这，哎，这个看不清了。这还有宋代的铜钱，西宁。哎呀，这还有一个银元，大头，你这东西从哪儿来的呀？这，这不我上马郎去了吗？啊，别马郎老院子里面啊，找出来的呀。老院子里面找出来的。是的呀。哦。妈说的，这是俺老太爷那时候，然后留下来的。哦，老太爷留下来的。对。那看来是传家宝了。我也不知道这是啥。可惜这个这个是假的，这是老假，估计这就是民国那时候造的假。因为这个银元，就是民国那时候流通的钱，这现在有造假钱的，这个民国的时候也有造假钱的，这连银子都不是，明显的，你看一下，对比一下，哦，是不是？这我也不懂。嗯，没事，这个先放一边。卖破烂儿说了，这银元过一百块钱，我没卖给他。哦，收破烂的，说这么多加在一起。对、啊，给你一百块钱。对呀、啊，连上这个、这个、这、这、这个。嗯、呃，这些钱，那你幸亏没给他。你要给他，你这是亏大了。我拿过去，你看看。那你值钱了没有？嗯，咋说呀？这铜板、铜钱咱就不说了，光这三块银元都多少了？一块只要冰面上没有戳迹、没有伤的，哎呀，这有个戳迹，这一块都一千多，这这有戳的也得个是吧？也得个八九百块钱啊，是不是？我看还有没有银元了？哎呀，这。哎，还有这还有还有，都是大头啊！哎，这还有一个鹰眼，这是墨西哥的，这个便宜，这个我们收也就四百块钱哦。还有，你这还不少嘞，这哦，这个是十年的，还有没有了？没有了，没了。哎，这还有还有还有，哎呀，这是三年的。可你再扒拉扒拉，因为就里面银元价价值最高。你像那个铜钱、铜板说实话确实不咋值钱。再扒拉扒拉，你还不少。这是真没了，其他的都是铜钱、铜板了，是吧？嗯，幸亏没给他。这这就光这么多大头，这得几千块，至少几千块。这几块？三块？六块？八块大头？呃，一个阴阳？嗯，有戳的。八九百块钱没戳了，我们收是一千二，明白吧？那你幸亏没给他，这太坑了。这铜板也是老的，这一看，咦，上面还有带龙的，这光虚的二十纹的铜板，这便宜，这一个也就几块钱。哦，哎，一个也就几块钱，一般不会超过十块钱。这东西，哦，那个方孔铜钱是吧？嗯。天圣，这都是宋代的，这种宋代的不值钱，一般两三块钱一个。呃，这咸丰，这能值个一二十块？这咸丰清代的，这小平钱这个是啥？这个是乾隆。嗯、呃，这样吧，我等一会儿给你分一分，因为哦，这个还是光绪，你光绪的也能值点钱，但是你这这个反正不会太值钱喽。但是我给你分一分吧，把那个清代的钱跟那个宋代的钱分开，你的因为种类太多，我看看，等一会儿看看还有没有值钱的。好不好,好？嗯，但是你这肯定是比那收破烂的要强得多得多，对、哦、不对？你就不值钱，你随便抓一把铜钱、铜板儿，这些的，对不对？也得值个一两百啊。你说整个下来给你一百块钱，那是肯定是不行的啊。我先给你数数吧，看看分分类，好不好？好好啊好好谢谢、呃。先，我先把银元放一边，先把银元放一边。这传家宝不错，这这这正儿八经的是传家宝，传了好几辈儿呢。民国的铜钱，清代的、宋代的都有啊。老板来了啊！传家宝银元是吧？不是，先给你看看这个玩意儿，这个好东西。好东西，你看看，这是啥好东西啊？这是我们祖传下来的。祖传下来的这印章啊？这这个是黄金的，你看黄澄澄的。黄金？对，有有有个老板给两百万就没有卖，人家给你两百万你还没卖？没卖。那你为啥不卖了呀？感觉低了。哦。想卖多少？这怎么后面不不要再加个零？两千万！我的天呀、啊，人家还敢给你说是黄金的？对
。哎呀，你咋想的呀？这不是黄金的。你看这么重，我知道那挺重，这是实心的，嗯、肯定重啊、嗯。但是你要是黄金的，比这更重，这一看就是铜的。你再好好看看，这这上面怕个乌龟。<笑>哎呀。不行，我不懂这个。你不是说有银元吗？这不行，这不行，这不行，这不行，我不懂这个。你留着吧，人家要是真给你出两百万呀、啊，你就卖了吧，好吧？别等那两千万了哦。你看这个，这两块，我的天呀，双龙银元。对，这是结婚的时候啊，娘娘那边给的。结婚的时候，老丈人给你的。对，还给一对儿。对。我的天呀，这好好的为啥要出手啊？这不是那个啥吗？啊，这不是盖房子吗？啊，家里房子也没盖。啊、那是你们家房子，我看挺破的啊。呃，那你这盖房子靠这两块银元，这还不行吗？这不行，这这样东西要是真的，那你要盖房子，你这一块你也用不完的劲。但是这两块银元，我看着也不行，也不行。对。那这这你老丈人当时给你的时候咋说的？他说就是就是那个啥，啊，给你两块这，然后讨个什么喜气？对，那是不是跟你闹着玩呢？啊，应该不会吧？这有的是咋回事吧？结婚的时候啊，很多都是兴那个箱子，给个箱子是吧？箱子里面放两块银元，嗯、对对，寓意嫁妆银元吧，好银元的意思。嗯，有的就家里放的没有银元的呀。那可能就是到古玩市场买两块，知道吧？啊，这应该就是在古玩市场买回来的，为啥呢？你说这是他让收来的？<笑>呃，不不不，反正是应该是古玩市场上的东西、嗯啊，因为像这个双龙银元是很少见的，很少见。要是东西要是真的，你知道这一块能值多少钱吗？值多少钱？那一百万没啥问题。哇，两块那就两百万了。那你、啊、那你这边又看不准？不是看不准，我看着就一眼假。怎么可能假的呢？我先给你讲一下啊，呃，银元。他得是银的，是吧？对，你你听一下声音，听到没？嗯，这连银子都不是。再一个，就这做工，双龙银元，说实话非常出名，做工非常漂亮。就这做工，说实话你也就十块钱的做工，在古玩市场十块钱淘回来的，多了都不能给他。<笑>跟你说，我估计啊，也就是压箱底儿用了。嗯，但是你要说靠这个，你要是盖你们家房子，那就完了。你就弄一百块，他也盖不了房子。老板，你可看仔细啊！我听我老丈人说，这可是他家家传的呀，家传的。对，家传的，传了好几辈了。对，你看这么亮。哎、啊、呀，传了好几辈还这么亮、嗯。一般家传的呀，放的时间长了就没这么亮了。他拿出来玩吗？哎，肯定不对，你得相信我的啊。刚才你说这一块就是一百万，对，我现在两块都给你。他得是真的。你给我一百万。啊，你的意思就是两块给我，一百万我收了。对，让你赚钱嘛。哎，不行不行，这要是真的，我一个确实能给你一百万，但是你这两个确实是假的，我给不了，给不了。因为我手里面这些东西都是假的。刚才小龟你看不懂啊，我这个银元你也看不懂吗？我看着不是看不懂，银元我不是看不懂，银元我觉得这东西不对，不对啊，我收不了，你找其他人给你看看吧，行吧？那行，那你再找其他人看看啊！我先走，我先走。好好好。你好，想弄点啥？老板，卖你的东西，你看看。我的天呀，这么多银元！对，是，从哪弄这么多银元来？这都俺爸平时他收藏的。哦，你父亲收藏的银元？对。现在等于说是给你了。哪人的给我嘞？啊，这个姐，这个过两天结婚嘞。嗯，俺爸想说，叫这东西给他做这个嫁妆，全部给他了。哦，等于说给你姐姐当嫁妆银元，整整五十块。五十块，那你这拿过来卖是什么意思呀？你像这东西传家宝一般都是传男不传女，是不是？嗯，那是，那搁老一辈的思想，确实传男不传女。姐姐结婚了，这东西全部给咱一个没给我留啊！你想我生气不生气？啊，五十块，你父亲收藏了五十块，一块也没留给你，等于说全部给你姐姐了。那我肯定不愿意啊！那你父亲，这是你父亲的决定啊！那这这都说要给你姐姐了，那你这拿出来卖了，算咋回事啊？这不趁两趁这两天不是他忙了吗？烦人嘞！我偷偷的将这东西拿出来了，我觉得东西全部卖了。全部卖了，对，肯定不能给俺姐。那你这样不行啊，你这样卖了
那你不是说过几天你姐姐要结婚吗？到时候那咋弄啊？你听我跟你说呀，我都想好对策了。哦，想好对策。对，我在网上买的那一个十几块钱一个的，哎，叫熟脸给他凑够，跟这一样一样的。这不起来吗？哦，你的意思就是在网上买五十个假的，到时候给你姐姐拿假的。对，我都想好了，我也看好了。哎呀，这样不合适吧？这要是让你姐跟你父亲知道了，这这这情况，这弄的，是不是弄的到时候会很尴尬呀？这咋不合适啊？这是最起码你对子女对吧？你得一碗水端平。哦，你对吧？你家都是相片，人哪有相片闺女了？这一个没给我留。那是，那是有没有可能啊？呃，你父亲还给你留的有。你我刚才看了一下，这五十块啊，我看好多都是大头，还有这个英国的赞人里面可没有一条龙啊。会不会把带龙的给你留着呢？这个我不知道，我光知道现在啊。让我很不爽。明面上反正是五十块都给你姐了，对，你这当地的反正不开心啊。是，我这点东西全卖了。哎，全部卖了，这可是一笔不小的钱呀。嗯，这能值多少钱？这最多一个月都一两百两百块钱。一两百块钱？对。哎呀，那你这是对银元的价值是不了解。我看了一下，大部分都是普通的大头，哎，还有这个赞人他暂时跟大头的价格呢，基本上算是一样。只要是壁面上没戳没伤的，我们收的呀，一块一千二。这样五十块的话，好几万块钱。一块一千二。对呀、啊。一百正好啊。我再添了钱，好几万，光买辆车了，才好嘞、啊。准备买辆车。对。哎呀，想法非常好，但是你这个事儿吧，因为是牵扯比较大。再一个是过两天你姐姐结婚大喜日子，你说到时候你弄点假银元被发现了不合适。这样吧，这个东西呢我能收，你回去啊再跟你父亲说一下，对吧？你这这你要是偷偷的给拿出来卖了不合适，是不是？老板，我看你是个实在人啊，你说的也中，那吧，要不嘞，我先先出了，回去我再跟父父亲说一下，懂吗？啊，你的意思先卖了，先斩后奏。对对对。那不行，我觉得你要不然你这样，你要是现在能给你父亲打个电话，你父亲同意你卖了，那我就收；不然的话，这东西我真不能收，因为毕竟你想一下，这这事儿你这多可恨呐！你说你姐马上要结婚了，这给你姐弄的嫁妆银元，你偷偷的卖了，这到哪儿说、啊、也不合适啊，对不对？老板，你这个人真是多管闲事。啊！你要收都收，说实话，净人收这，又不是你自己一家，你收不着。那是那是。你要给你不收，我那我也拿回去，我去其他家卖。那这个我是真收不了，因为我要是收了这些啊，说实话，我这良心想我也过不去呀、啊，对不对？真是，没问题。那那那行那行行行行，我建议你还是给你父亲联系一下，问一问，你别别中间有啥误会，是不是？啊！你别管了。春晚爷老宅这收来一个瓷瓶子，里面还有十来块银元，你看值多少钱？我先上手看看吧。可以，我先用银元给你拿出来。哦，哦，这些是老银元。嗯、呃，还有一个持平。对，还有个持平。这个叫笔筒啊，不过看着这从右上面来看有宝器了，这还是个老的。嗯，还有落款。啊，也是交学的。哦，退休了。哦。领了工资，退休工资都我这些瓷器给这银元了。哦，很可惜的呀、啊，就是这个这个笔筒上面已经有裂了，你看这烂了。是的，我看到了。这个东西要是不裂的话，能值个几千块钱，但是这一裂那就完了，不值钱了。但是好在这个东西是老的。嗯、哎，咱们下面看银元吧。你还别说，老爷子留的银元不少，这有十几块吧。这我这还少来嘞，俺堂哥跟堂弟都分二十多块。哦，呃，男孩女孩分的还不一样。哦，你说老爷子留下来的银元多？呃，对啊，几百块嘞，俺堂几百块。对，他跟堂弟多。哦，一二十口子。哦。嗯，这我这啥分的多来嘞？呃，咋回事？俺、啊、爷不在了，连哭都不哭。啊、哦。我跟俺爷比较亲的，你知道吧？跟俺爷长大嘞。哦。然后哭的比较狠。哦。俺再看我哭的比较狠，最后分我十一块。分你十一块银元，俺堂妹只给两块，只给两块。对，你不说一百多块呢吗？那都分男孩了。啊，男孩分的多。对呀、啊，重男轻女男。重男轻女。哎，哈哈哈哈哈。泼出去的水。对对对，啊，都不亲了。一些老年人啊，有这种老观念。嗯，一直都这样的观念。你还别说，还有带龙的。
这是北洋龙， 3 4年的北洋龙。哎呀，品相非常好，可惜这有一个搓剂，你看有小戳，影响它的价值。有有伤痕是呗？嗯，对，就是以前把这，这就是以前的钱吧，把这些银元存到钱庄里边，也就相当于现在的银行，人家要验一下真假。哦，这个啊，验真假，验完真假之后，他就会打上一个他们特有的这个戳剂，哦、说明这个验过了，对，验过了，这东西真的没问题。哦，你要不说，我也不懂这啥东西，我都不知道。哦，这这还有两块东西啊，都是北洋龙啊。不过这俩是二十九年的，这个是带龙的跟那原大头还不一样吗？那价格不一样了，带龙的是晚清的，大头是民国，它俩价值是不一样的。这个北洋龙是常见的，嗯，这个龙阳。然后这俩二十九年的，一个是季后五点一个是季后点还两个版别。看一下状态，没搓剂，挺好，这俩不错。这俩不错，对对对，嗯、呃，这俩品相好，肯定价位高了。这你这今天拿过来是就看看真假，估价还是什么的？我想出手，想出手，我一看见我心里难受。哦，我一看见到我想你阿姨了。哦，我看见卖了。行行行，呃，我看一下大头有没有版别啊？有没有？呃，比如说八年呀、啊，或者是带版的，它价格会高一些。好，这就是普通的，这还是个十年。没有带板的，我看没有带板的。那你这样吧，这个大头呢，我就给你按一千二一块大头一千二。这个因为是上面有搓剂，呃，我给你拿两千五，这个上面带搓的。对，呃，这不带搓的呀，这个一块给你拿四千吧。一块四千，两块八千。对，这下来。应该是差不多两万块钱没问题，但是这个我就要不了了，这个、可以拿回家吧。这个你多少给我点呗，我也不想还家了，这万一摔碎了一毛钱也不值。呃，是确实、嗯，这个是不是笔筒？以前放毛笔的。对呀、啊，都是也好写书法嘛。啊啊啊、嗯！哦，那那那你这吧，这样吧，我就放我店里头，一会儿摆后面那个博古架上得了。像这个，我给你拿个五百块钱。那走呗。行吧。那走，那走。啊，我下面都给你算一算，可以啊，你还别说，这老爷子存下来的东西不少。那我这分的还不算多。<笑>你好，想弄点啥？老板，你看我这一个值一万的传家宝，你要回收多少钱一个？一个值一万的传家宝。对。啊，这个是做人姻缘，你还别说，传世的那确实是传家宝。但是这一个能值一万吗？谁跟你说的一个能值一万呀、啊？这不然一个闺蜜啊、哦，她需要用点钱，她说她要用一万块钱找我借嘞。哦，那我拿你的钱，我一个家庭主妇，对不对？那是。现在借钱也不那个啥，有的拖的时间长了不还啊，或者啥的。对，她说的她用不多少钱，但是我也不能说太轻易借给你，对吧？啊、哦。然后她说了，这是她的全家宝，一个管值一万块钱。哦，我明白了，就是你闺蜜着急用钱，对，从你那儿借一万块钱，哎，然后你怕她不还你，或者拖的时间太长，然后她拿这两块老银元做抵押，对，是这个意思吧？对，她跟我说这一个都值一万，一个值一万，对。如果说是真是呃，她不还钱了，就把这个卖了，哎，是嘞。啊，你现在是问问，你现在想看看打打架、估估价？哎，你说的对了。哎呀，那你这闺蜜认识多长时间了？咦、哎，咋说呀？从小玩到大。哦，从小玩到大了，那就是几十年的感情了。嗯，几十年的感情吧，因为她嫁到外地去了。哦，还不是咱这本地的。对，她嫁外地去了。嫁外地了。对，俺俩从小都发小。那你要是这样说的话，我劝你这个钱、嗯，你钱借出了没有？还没有嘞。还没借呢。对。那你要是没借的话，我就建议你别借了。啥意思？呃，首先啊，这两块银元呢，确实是老的。嗯，你在人家家里面一般放也就是传家宝，但是它的价值肯定是没有一万那么多。没有一万？对。八千？呃，不不不，你听我讲，嗯，这俩呢都是做人银元，属于法国那时候铸造的贸易银元，在清代晚期那时候铸造的。嗯。呃，咱们中国人呢，确实都很多人喜欢银元，但是喜欢的都是咱们国内的，比如说大头啊。嗯小头啊，传阳啊，比如说贵的就龙阳，哦
，但是国外的银元玩的不多，不多，喜欢这个的不多。然后它又铸造量大，存世量大，所以它的价值啊就没那么高。哦，你也不搞？对，流入咱们国内的贸易银元一般有三种，一个是做人，就现在这两块，嗯，还有营养，上面带个大老鹰。还有另外一个就是赞人，赞人银元，赞人银元是英国的，呃，那个阴阳呢是墨西哥的，这个是法国的，就这三种，这这三种里面啊，也就这个做人银元相对来说价格呢是最低的，最低的。对，像这一块这种通货的做人银元，其实它的价值呢也就四百块钱左右，也是，对，四五百块钱，这么便宜吗？对呀、啊。像你闺蜜，既然她说给你说一万，那就是说句实话，她说假话了呀，对不对？那这幸亏我没给她啊，因为咋说吧，俺俩从小从小玩到大的，嗯，结了婚了之后不咋来联系了啊，没咋联系了，因为太远了，是吧？那是嫁到外地了，那就不经常联系了。你你要说真是在本地呢，你借个万儿八千的也不要紧，对,对,对,对不对？他不还你钱，你可以到他家里去找他，钱又不多。但是你说这是外地的，到时候他不还你钱，这可麻烦了。对，你说的对，他以前不是咋嘞，因为他变了，是吧？嗯，那你这咋说啊？还得回去找他，呃，这个钱不能借，不能借，或者是他家里面放的还有其他银元的话，你多拿几块，比如说大头啊、龙啊，是吧？多拿几块，那可以作为抵押。你再去借这个钱？你说的对，我回去我给他说一声，要么他再多给我点我到时候拿来让你看。哎，对对对对对，我也不借给他。那是那是那是，那这这这不行，光拿这两块这个，那这也最多值个千二八百的，有啥用啊？那你说的对，这不管借给他，嗯、这一万块钱给人说也不是小数。那是那是那是，现在挣钱不容易，是的是的，尽量也别借钱。再一个，你就这多年多长时间没联系了，突然之间来借钱也不合适呀。整整整，谢谢你了。没事没事没事，好好嘞。我之前我去咱们广东那边去了好多回了，一去收获。呃，因为咱们广东在晚清民国的时候啊，就比较厉害，然后那边做生意的比较多，然后你像那个小银行啊、银元啊，说实话家里面放的呀还有很多，我去收获好几回了。老哥这一回来，那看来是拿的东西也不少啊，啊，大包小包的，哈哈，啊，不多。呀，这这是首饰盒呀，不多。哎呀，飞龙老师，你这个东西是家里传下来的还是买的？传的，我以前小时候带的。确定是传下来的？传下来的，飞到日本，那是一年担保。六五年就破出去，就不能带了。嗯。就我母亲就拿一个铝箔袋子包的，包好了，嗯，到头里面泡了二十年，嗯，到八四年它就开放了，嗯，它就长出来。你看看那老包装啊。嗯，老哥，反正这个东西咋说可能会有一点争议。没有争议，我那性命担保。嗯，咱不是说用性命担保不担保的事儿，老哥。咱因为我这边东西，我这看实物啊、嗯。首先，呃，你要经常看我的视频，应该你知道，小严没做银元之前是做首饰的，就手工做首饰，所以像像这些，你要按正常来说。他因为都是以前的老手工，他工艺啥的，我一看能看出来，然后再再看，我刚才看了一下银元，因为本身这个银元也不是便宜的东西，飞龙嘛，虽然焊成这样了，如果说真的，估计也能值个几万块钱，几万块钱就买不到。那那你要是按正常的飞龙，你几万块钱肯定买不到，但是你焊成这样，它价值就低了。首先，我我说的是，得是真的。另外，你包括你这个东西是以前挂在身上的玩意儿，我从它的工艺上来看，因为这以前的都是银的，我从工艺包括它的材质来看，我看着这东西不老，不可能不老，可能不可能呢？咱不知道，反正是，因为我是搞银首饰的，是不是老老首饰，是不是老工艺，我还是能一眼看出来的。
我因为我这个首饰呢，我们家里祖传做了几代了，我从小就开始做这个银首饰，所以这个东西，这个银饰只要是不是老的，在我手上，我大眼一瞅，我比银元看的还准，明白吧？所以这个东西有争议，我看着是不行，我看着是不行，哎，您先留着，您先留着。因为你有大老远的跑到这儿来，你说从广东跑到这儿来，我有啥说啥的，都说实话啊，咱就不玩虚的，对吧？哎，说老实话，我、嗯、这下面这个是，我我一把年纪了，嗯，在广东跑到这里，拿个假的来糊弄你，我是不会。哎，不不不，有没有可能是你这边买的别人的或者是什么着？我不会买的啊，这个你看，这个方衣，你还别说，这个小金锭，这是小金饼，算是。这小金饼是真的，用手首先一拎，因为本身这个，呃，这个民国它这个小金饼啊，它本身它比现在的金价高不太多，会高一些，高不太多。首先你看真假，一般人家造假的，如果说造假的话，首先它不会用黄金。其实黄金跟那个其他的金属还是非常好分辨的，因为黄金的密度啊，它十九点三，嗯，拿在手上。如果说不是金的，它会特别轻，重量没有那么压手。这俩一看真的没问题，没问题，老的。再再一看，它因为上面有钢印，它这个落款，如果说现在弄的，它就会特别软。这一看就是老的，没问题，这俩没问题，老的。你好，想弄点啥？老板，您这手金元宝不手啊？金元宝。对。呃，我能看看是啥样的金元宝吗？拿的时候小心一点，别摔着。哦，黄金的。对。哦，上面还有字。嗯，喜字这个是。哎。呃，老哥，你这个金元宝从哪儿来的呀？这这个是俺一个拜把子兄弟嘞。哦。他两个月前，他说他急用的钱。嗯。哎，然后给我抵押这儿了。你的把兄弟，哎，对，用这个抵押的。对，我以前年轻的时候啊，说实话，我经常咋说呀，朋友比较多啊，关系比较好的才能给我拜把子。哦，在社会上有一定的地位。这这不用提了啊！哎，现在知道对不对？那明白明白明白。呃，我想问一下，你这个把兄弟用这个什么金元宝抵押了多少钱呀、啊？这钱也倒多也不多，就抵押了两万块钱。两万块钱，哎，对，小数字，小数字。那、哦、他为啥要用这个金元宝抵两万块钱呀、啊？哎，说实话吧，嗯，俺平时不咋走动啊、哦，有五六年没见了。哦，五六年没联系过了。对啊，这在饭局上又遇到了。哦，哎，他现在在大城市发展。哦，做大生意。不在咱这小城市，哎，也算是做大生意。他说那一天正好有个合同要签，差两万块钱。哦，差两万块钱嘞。是不是好多年没见了、啊？他还不好意思啊。那是，他立马给我拿出来个金锭啊，又另外给从他手上取来一个金戒指。金戒指，对，这个算抵押嘞。这个金戒指算是给我两万块钱的好处费，就、啊、送给你了。对，送给我了。金戒指送给你了。哎，对。然后又又抵押了一个这种金元宝。嗯、对，他说你不用，他说了。你不用担心，这个金元宝是咱家祖传的。哦哦哦。哎，对，两万块钱，说实话，你都是卖金子，也给我卖个七八万啊。对不对？明白了，明白了。啊，然后现在是啥情况？那为啥拿到我这儿来呀、啊？去俩月，我这看眼看时间到了。嗯，给他打电话，一打电话关机。哦哦，关机了，联系不上了。对，俩月的时间到了，他都用俩月，这我心里边也也发毛了。我说这个东西到底能值多少钱？啊，今天呢，就主要是过来估估价。哎，对我心里边好有个底儿。他、啊、如果说真值个十来万了，我倒也不怕了。他都是再利用俩月，他下一次再见我了，他再给我个金戒指，这不都是对不对？明白了，事儿都大了事儿。呃，老哥，嗯，我先给您说一下啊，嗯、您这个把兄弟啊，嗯，说实话不地道。啥意思啊？你这个什么金元宝是吧？嗯，他如果是真的，嗯，就这个应该算是五两的。如果是真的，就这一个金元宝，嗯，价值上百万。他不卖，知道不知道？只是抵押我这儿，让我放心。嗯，老哥，你别以为就是价值上百万，你你别激动。嗯，但是这东西假的，假的，假的。不可能，不可能。你看这个颜色啊，嗯，首先你看这个
，没用手摸过的地方还金黄金黄的。啊，你看这后面，嗯，铜的颜色都露出来了。等于说外表镀金，里面是铜。老黄金可能应该是不咋纯。不管老黄金还是新黄金，金的密度非常重，非常大。这用手拎着，没有一点砸手的感觉。那不不重，我摸着也可沉啊。呃，铜的它实心的，它也有一定的重量，但是跟黄金比起来，错的远了。还有你。你那个把兄弟送你的黄金戒指，我看一下行吧？这戒指也可沉，我感觉没有一万多也买不来。老哥，你这个戒指戴的有两个月了吧？有了。你有没有发现一点蹊跷？嗯。你看，也是金黄金黄的。对。你看这下后面的这个，嗯，后面这里，哎，你看有没有颜色有点花白？有有点，可能是我摸着了，还是平常拿。这个戒指等于说连铜都不是。外表镀金，嗯，里面连铜都不是，都花白了，啥意思、啊？等于说这两东西都是假的，你太假。对你那把兄弟啊、嗯，骗你了。你想象一下，老哥，嗯嗯，就这，他缺两万块钱，嗯，哪地方没有回收黄金的呀？嗯，随便卖卖也不值两万块钱呀、啊嗯，还做大生意的，嗯，还给你借两万块钱，嗯，这从一看，从一开始，嗯，他就是一个骗局，就骗你的钱的，还是拜八字啊？管拜把子不拜把子吧，老哥，嗯、你去找你那个把兄弟吧。你看的准不准？呃，准不准？你再找别家再问问，行不行？戒指金黄的，这这这怪假了。你找其他人看看吧，老哥啊,啊，找其他人看看吧，抓紧时间啊。那我再找人看,看。那行行行行行行。